Mich hat mal ein Pferd getreten. Nach den Highlights der Rocket Beans aus dem letzten Jahr direkt ein neues Highlight. Willkommen zu Creepjack. Ist das nicht wunderbar? Florentin Will sieht aus, als wäre er nur eine Puppe, aber er ist wirklich da. Janis und Florentin wieder vereint hier in Woche, was auch immer es ist, 2021. Ja, guck mal, da wird hier das, ja. Es wird heute nicht geredet, es wird nur pantomimisch die Sendung zusammen gemacht. Ich muss sagen, es ist eigentlich eine ganz gute Woche, habe ich das Gefühl. Es sind herzerwärmende Dinge passiert. <lacht> Zum Beispiel habe ich diesen Pulli zugeschickt bekommen, das war ganz toll. Danke Rocket Beans dafür. Jetzt, wo der Frühling kommt, gibt's den Hoodie. Und <lacht> Florentin, äh, möchtest du mit mir reden oder willst du dein Meme-Spiel da fortsetzen? Nein, ich freue mich sehr, mit dir zu reden, Janis, denn ich bin sehr, sehr froh, dass du heute mit dabei bist in dieser fantastischen Creepcheck folge in der wir eigentlich keine Zeit verlieren dürfen. Es gibt eine ganze Menge zu äh, besprechen. Wir haben ja schon lange erwartet, die BlizzCon, neue Infos sind da, die wir natürlich heute ausgiebig besprechen werden. Es gibt ein Ligaspiel, fantastisches und, ja, viele haben es gefordert, auch ja. Janis wird mal wieder seine alte Tastatur abstauben und sich äh, in das Warcraft 3 Spiel hineinwerfen. Auch er muss heute mal Zeit kann. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, ansonsten wird das eine fantastische Folge. Natürlich, jeder kann es erwarten. Janis kann es natürlich auch mit dabei. Ja, die erste Stunde steht so unter dem Stern äh, Was ist passiert? Und was passiert Florentin? Das ist eher so der mhm. gute Teil der Sendung. Und dann mhm. die zweite Stunde möchte ich mal unter dem Subtitel Das Martyrium des Janis Tjax betiteln. Ja. Ist das, ja? ja. Okay. Ja, das passt eigentlich ganz ich gut. Denke ich auch. gut. Wollen wir weiter mal mit guten Nachrichten starten, Florentin? Ich habe ja, eine natürlich. vorbereitet. So, natürlich ja. willst du über BlizzCon reden, aber ich denke, wir starten mal hier mit so einem Daumen hoch Moment. Und ich weiß, dass du den auch gesehen hast. Die ESL-Meisterschaft ist wieder gestartet. Unsere Freunde der ESL oh. hauen wieder 8000 Euro raus für die besten Spieler in Deutschland und oh. Österreich. Und wir alle hier in dieser Crypto community hm. sind hm. ja große Fans von der Legende Kevin Schwem. Die Legende Kevin das Schwem. Das Phänomen Schwem. Das Phänomen Schwem, in der Tat. Kevin Schwem, unser guter alter Freund, hat äh, sich in der Liga gehalten. Musste durch die Relegation, war in der ersten Season alles nicht so ganz einfach. Aber er ist immer noch dabei. Jetzt habe ich den Spielplan gesehen am Dienstag und habe gesehen, huh, Kevin Schwem gegen Ente. Ente bei Mausbots ist natürlich ein äh, Name. <lacht> Vizemeister seines Zeichens. So, jetzt möchte ich einfach mal kurz einen Tweet zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen. Hier seht ihr es. Okay, also das ist gerade passiert. Mega happy. Die erste Überraschung der neuen Saison ist perfekt. Kevin Schwimm gewinnt mit 2 zu 0 gegen Vizemeister. Ende! Wundervoll. Oh, ich hab, ich es war habe, ein Traum. Ich habe dich im Chat gesehen. Und was ich noch viel schöner fand, unter diesem Post von Kevin Schwem ist natürlich der Slash, der hier ihn anfeuert, den wir alle so ein bisschen vermissen, den mm. uns auf den Files war. Rocket Beans TV Official Verificated Account, dem ich nicht folge, mm -hmm. <lacht> äh, <lacht> äh, hat gratuliert. <lacht> Und eine Legende des Warcraft 3 Broadcastings, hauseigener Mitchef Etienne Gade, ebenfalls verifizierter Account, nachdem er Warcraft 3 damals vor gefühlt 18 Jahren ins deutsche Fernsehen gebracht hat, mit Giga Esports, mm -hmm. immer noch ja. Immer noch dabei. Das hat mich Der wirklich. Kreis dich. Das hat mich wirklich doll gefreut. Dass hat das alles sehr, so sehr gefreut. passiert ist. Es war ein fantastisches Spiel. Ich lag in der Badewanne. Ich habe die halbe, halbe Badewannenfüllung äh, rausgespritzt, weil ich so, äh, so wild war und so gejubelt habe ja. und mich äh, intensiv bewegt habe in dieser Badewanne. Es war Hoffen fantastisch. Wir mal, dass das die Badewannenfüllung <lacht> war. Der Chat war gut drauf und äh, wie gesagt, ähm, äh, Kevin hatte Bock und ich, ich also wer, wer kann ihn noch aufhalten? Wer, wer, kann, wer kann dem Phänomen noch was in den Weg äh, räumen? Ich weiß es nicht. Es wird weitergehen und äh, ich bin sehr, sehr stolz auf unseren, auf unseren vielleicht sogar neuen Goldjungen. Ich weiß nicht. Definitiv. Ob er, ob er Marco ablöst, aber ähm, <lacht> ja, äh, viel Erfolg weiterhin und äh, du schaffst das. Ich habe das war wirklich also, selten so eine tolle Eröffnung einer ESL-Meisterschaft gesehen. Und jetzt natürlich auch ja. gleichbedeutend selten so eine schöne Eröffnung äh, zu einer creepcheck folge gesehen. Und jetzt zu anderen Themen. Letztes Wochenende war die BlizzCon. Ich habe mich natürlich mm. mit Popcorn und äh, nach kalten Cola Light habe ich mich von Fernseher gesetzt, um zu gucken, was es denn alles Neues gibt für unser Lieblingsspiel Warcraft 3 Reforged. Und, und was gab es ja, für Ankündigungen? Äh, gab es für Ankündigungen. Also eine nach der anderen, J. Allen Bragg war auf der Bühne, sah alles ganz toll aus, nachdem da so ein 70-jähriger DJ das Intro gemacht hat. Ähm, <lacht> er hat dann gesagt, dass äh, Warcraft 3 Esports, dem, das also, geht sehr gut. Und da ich ja quasi 
der Inbegriff von Warcraft 3 E-Sports bin, habe ich mich da schon mal ein bisschen über den Bauch gepinselt gefühlt. Mhm. Ja. ja, und ja, das war's. Ja. Aber ist auch was. Ist auch gut. Ja, gibt ein äh, paar News über andere Spiele, aber das ist uns ja egal. Ähm, von daher, während der BlizzCon, es gab äh, noch einen Stream von Line Tower Wars. Haben sie gezeigt, wie toll der Editor funktioniert. Hat der Loco, ja. guter, ja. guter Kumpel von mir vorgestellt. Line Tower Wars, ja. schöne Custom Map. Ich glaube, ich habe gehört, es wurden, auch, es wurden auch andere Mapper angeschrieben. Die haben dann gesagt, äh, ja, das könnt ihr vergessen, <lacht> das zu zeigen während der BlizzCon. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, es gab aber im, im Zuge der BlizzCon, Florentin, gab es noch so Me Media Sessions. Du kennst das Ganze, wenn man auf Messen ist, dann gibt es immer Interviews und so. Unsere Freunde der Gamescom haben da ein Interview geführt mit äh, J. Allen Bragg. Gamestar, und oder? Gamestar, was habe ich gesagt? Gamescom. Gamescom, ja, die Freunde der Gamescom, da bestimmt, die, die haben ja eher Pause wahrscheinlich wieder dieses Jahr. Ähm, die Gamestar hat das hinter eine Paywall gesetzt, von daher kann ich das jetzt gerade nicht vorführen. Aber ein paar andere Leute, äh, da, den kann man sich auf jeden Fall durchlesen, der Artikel, der ist sehr schön. Ein paar andere äh, News-Outlets haben es nicht hinter eine Paywall gesetzt und dementsprechend können wir euch hier die News zeigen. Boom! Seid ihr glücklich äh, mit dem Status von Reforged oder kommen da noch Updates äh, zu dem Titel? Das ist natürlich eine wichtige Frage, weil äh, es gab eine kleine Echo Chamber in der Warcraft Szene, die gesagt hat, äh, sind keine Developer mehr, keiner arbeitet mehr daran, Game ist tot. Und der Jay Allen, mein guter Buddy, äh, der sagt, äh, da es kommen noch mehr Updates. Äh, wir, wir reden darüber, äh, wie verschiedene Tur äh, Tournament-Systeme, äh, wobei ich mich frage, was das sein soll, äh, noch nicht da sind, wo wir sie haben wollen. Vielleicht Ladder. Und es kommen noch ein paar Features und es gibt ein Team, was an Reforged arbeitet. Das ist doch gut! Es ist super! Ja. Es ist mittlerweile äh, ein Punkt, wo man sich darüber freut, dass überhaupt noch jemand dran arbeitet, aber wir freuen uns drüber. Wirklich? Also Es sind noch, es ist noch jemand da. Es ist noch wenn, jemand wenn man da, da anruft, dann hebt jemand ab. Das ist doch schon mal was. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass in Realtime jemand <lacht> abnimmt, Nein, aber sagen wir mal so, drauf an, wer der, Anruf, der, der Anrufbeantworter wird noch einmal im Monat abgehört. <lacht> genau, ja. ja. So, das ist immerhin, es gibt noch jemanden, der die Post annimmt, einmal in der Woche. Das ist doch schon mal toll. Das ist doch schon mal gut. Das sind doch gute, solide Nachrichten, auf die wir uns äh, freuen dürfen. Ja, also es äh, geht weiter. Das ist doch, das finde ich gut. Und wo es auch weitergeht, ist unsere Lieblingsliga, neben der ESL-Meisterschaft natürlich, die ganz toll ist und die ihr jeden Dienstag und Mittwoch auf Back to Warcraft verfolgen könnt. Shameless Plug ist die creepjack liga Und da habe ich mal ein bisschen reingeguckt, Florentin. Liga 4F, wie gesagt, meine alte Klasse, deine jetzige Liga. Da habe ich, ich bin schon automatisch, bin ich schon ganz an den Boden der Tabelle gescrollt, weil das ja normalerweise, wo du bist. Aber ja. da musste ich meinen Mittelfinger nochmal benutzen. Aber guck mal an, Freunde. Der Pommesruppel, der greift nach den Sternen. Der greift nach dem Aufstieg. Der greift nach Liga 3. Der ist nach zwei Spielen ganz oben mit drei Punkten. Punkt gleich mit ein paar anderen. Naja. Aber guck mal hier, das hat gereicht, deine äh, Performance letztes Mal, wo du dich an den eigenen Haaren aus dem eigenen Sumpf gezogen hast. <lacht> drei Punkte Platz 1, here we go. Ja, ich bin recht zufrieden und ähm, jetzt äh, werde ich heute mein nächstes Spiel spielen und ich habe es schon angekündigt, heute wird mein Tiefpunkt. Heute ja. kommt der Absturz. Oh, Freunde. Heute, heute <lacht> kommt Rock Bottom, denn ich habe ja ein bisschen Glück, äh, weil ich nur einen einzigen Ork in meiner äh, Ligagruppe habe mhm. und äh, Ork ist mein absolut mit Abstand schlechtes Matchup. Ich mhm. drehe durch gegen Ork, ich werde wahnsinnig, ich tilte, äh, ich werde zu einem anderen Menschen. Und äh, deswegen bin ich froh, dass ich als drittes Spiel in meinen einzigen ork kontrahenten habe, so dass ich das schon mal aus dem Weg schaffen kann und dann einfach mich in der äh, ja in einem Zwölf-Phasen-Plan wieder aufbauen kann. Also ich werde heute zerbrechen, ich werde heute hier zer zerfallen vor euch, vor euren Augen, um dann aber möglichst nächste Woche wieder aus der Asche aufzustehen, um dann noch mal zu neuer Stärke aufzuwachsen. Aber heute stellt euch drauf ein und ich habe mich auch drauf eingestellt. Heute ist Tiefpunkt, heute ist Absturz. Ich nehme mir dieses Spiel raus. Eins darf ich verlieren und das ist heute. Also, okay. ich habe dieses Spiel schon abgeschrieben und wenn es 1-1 oder sogar vielleicht 2-0 wird, ist es toll, aber ich habe es abgeschrieben äh, mit 0-2. Ich gehe da ganz, ganz entspannt rein und ähm, meine Erwartungshaltung ist äh, Niederlage, Zerstörung, Demütigung und alles, was besser wird, ist eine nette Kirsche oben drauf. Ich finde deine Einstellung absolut peinlich und beschämend. <lacht> du hast hier, ja. ich weiß nicht, 50.000 Leute hinter dir, die sehen wollen, wie du wieder zurück in Liga 3 kommst. 
Und jetzt gehst du sie mit so einem Mindset. Sollen wir noch mal diesen Sportpsychologen vielleicht einladen, dass der dir erzählt? Nein, 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 nein. Du musst wissen, was du kannst. Du musst deine Stärken kennen. Du musst wissen, was realistisch ist. Wenn du irgendwie jetzt äh, versuchst, ich weiß es nicht, eine, eine schwierige Leistung zu tun, äh, vielleicht die Treppe hochzulaufen, ohne außer Atem zu sein, oh. das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Ja, ja, klar, da musst du dir nicht. einfach Ziele stecken. Du musst die Ziele stecken, die erreichbar sind. Ja, vielleicht nur sechsmal die Woche Essen bestellen. Das ist ein Ziel, damit kann man arbeiten. Ja, da kann man gucken, okay, da komme ich vielleicht irgendwann hin. Einmal die Woche selber kochen, sowas. Und das ist auch wichtig, dass du dir Ziele steckst, die realistisch sind. Ansonsten kannst du nur enttäuscht werden und äh, wirst langfristig einfach verbittert und zynisch. Und das möchte ich nicht werden. Ich Aber deine, irgendwie deine Zielsetzung ist ja teilnehmen. Nein, meine Zielsetzung ist Klassenerhalt, meine Zielsetzung ist äh, Abstieg verhindern und äh, mit auch mal am, am Sieg schnuppern. Aber du, du kannst auch Cheat Day so. Cheat Day, du weißt, okay, ein <lacht> Tag in der. Cheat, Cheat Day is every day bei mir, kennst du das? <lacht> und ein Tag, da darf man einfach auch mal schlecht sein, da darf man sein Schlechtes raus. Das ist gesund. Das ist gesund für den Menschen auch mal sein Schlechtes zu zeigen. Und das ist bei mir heute. Heute ist mein Cheat Day. Heute wird das Ancient ausgewurzelt. Heute wird kein einziges Mal gescoutet. Gar nicht. Heute wird der Held an Creeps verloren. All das muss mal raus. Der Dreck muss mal raus. Das ist heute, damit danach ich wieder aufbauen kann. Okay, ich hoffe, es sind noch irgendwie zwei, drei Leute auf dem Stream nach dieser Ankündigung. <lacht> ich hoffe noch. nicht. Da Haut musst ab. du, musst du auf jeden hier. Fall dran arbeiten. Und... <lacht> Schrei unsere Leute nicht an. Das ist unser Brot und Butter. Ihr dürft euch nicht beschweren, wenn, ihr dürft es nicht in die Kommentare schreiben. Nee, 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 nee. Na klar. Sondern ihr müsst heute, nein, ihr müsst heute akzeptieren, dass ich heute einfach mal runterfahre. Der Zuschauer darf machen. generell alles, weil er ist König. Gut, Aber ich habe ich ich hab schon, ich hab, also wir haben ja immer so zehn Minuten äh, Pre-Game-Talk äh, schon, da habe ich gemerkt, <lacht> der Florentin, der redet heute nicht viel. Und als er dann geredet <lacht> hat, ich muss diesen Talk eigentlich mal irgendwie heimlich aufnehmen und dann auf den USB-Stick pressen und verkaufen. Das ist Königs-Content, <lacht> äh, den Florentin will hier präsentiert. Also, wenn ihr denkt, ach, das ist ein lustiger Typ, der Locken Louis da auf dem Stream, der ist immer gut gelaunt, <lacht> nee, der haut nee, da ein nee, paar, nee, nee, nee. der haut da immer nee. Jokes raus. Ei, ei, ei. Diese Pre-Shows hier, voller Hass. <lacht> Ich weiß, ich habe manchmal Angst, dass die Discord-Server diesen Hass nicht mehr bündeln können. Mhm. Ja. Aber gut, haben wir, wir denn schon, haben wir Maps und so? Also, wir haben Concealed Hill und Amazonia. Ich spiele gegen Driller, wie gesagt, der einzige Ork. Und äh, ja, du sagst es, ich hatte sehr harte Warm-Up-Matches mit ganz, mit ganz schlimm eingeklemmten Wisps, ganz, ganz hinten zwischen den Zähnen eingeklemmt. Ganz, ganz furchtbare Situationen. Und ähm, vielleicht ist mein Tilt-Tank schon leer oder er ist gerade warm gelaufen. Wir werden sehen, wir werden das sagen. Okay, ich habe jetzt mal auf W3 Champions, <lacht> ja, Gesundheit, äh, ich habe mal auf W3 Champions aufgemacht, nach dem alten äh, Namens, äh, de, also der letztwöchigen Namenskonvention. Jetzt Aha, bin also ich gespannt, wie schnell du in dieses Spiel findest. Es ist aber die große Frage. Es dauert. Es dauert. Hat dein Gegner über W3 Champions? Ja, naja, ich musste Champions? ja erstmal, Moment mal, ich muss erst noch Zeit, äh, W3 Champions aufmachen. Okay. Weil aus irgendeinem Grund werden hier jede Woche sämtliche Computer gelöscht. Einfach alles gelöscht. Jede Woche. Ich muss jede ja, ich Woche will auch nicht wissen, Spiel was, neu installieren. Ich will auch nicht wissen, auf welchen Seiten du dich rumtreibst, wenn die Sendung hier vorbei ist. Da bist du mit, ja, immer, mit deinem in, in Kollegen Ja, in meinem Versuch, den, den W3-Booster runterzuladen, lade ich halt einfach alle, alle Viren runter, die es gibt. Ja, ich, du, du und Lars, ihr treibt, treibt da nur Schandtaten, wenn ihr da zusammen seid. Während du noch suchst, habe ich vielleicht noch mal einen kleinen Plug. Weil, ihr kennt wahrscheinlich mittlerweile die Skill Cups, wenn ihr bei Back to Warcraft reinguckt, der Cup, den Remo letzte Mittwoch gewonnen hat, war der Silver Cup für so mittelgute Spieler. Es gibt für, ähm, Freitag auch noch den Cup für sehr gute Spieler. Und Skill hat sich jetzt gesagt, alle guten Dinge sind allerdings drei, meine Freunde. Und jetzt gibt es ab heute direkt im Anschluss an äh, Creepjack um 19 Uhr den Bronze Cup. Und der Bronze Cup ist für alle Noobs da draußen. Also wahrscheinlich das komplette, die, die komplette Zuschauerschaft und eigentlich auch für uns beide 1600 MMR oder maximal 2000 W3 Champions MMR. Da ist die Grenze. Also jeden, jeder, der irgendwie einen Namen hat in der professionellen WC3 Turnierszene, ist da gebannt. Und cooles Feature von Skill. Je mehr Leute teilnehmen, desto mehr Preisgeld gibt's auch. Wir sind schon bei über 80 für heute, glaube ich. Also gerne rein da, wenn ihr mal so ein bisschen Turnierluft schnuppern wollt und vielleicht die ein oder andere Mark verdienen wollt, die natürlich dann in den Supporter Club oder Rocket Beans Merchandise gesteckt werden können, dann gerne bei unseren Kollegen von Skill. Die Links findet ihr alle im WC3 Reddit. Und du findest das Game nicht, ne? 
<lacht> nee, 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 nee. Ich, bin, ich bin noch einen Schritt voraus. Ich habe mir noch nicht, noch nicht mal die Schuhe angezogen. Ich habe so. ein Problem mit äh, WC3 Champions. Aber ich glaube, jetzt sollte es eigentlich. Ja, das ist doch toll. Ähm, <lacht> Hast du ich hoffe, auch alle Hotkeys? Nein, shit, das ist nicht da. Fuck. Äh, ich habe nämlich meine Probespiele mit der, mit der guten alten Blizzard Ladder gemacht, äh, in der sich immer noch viele Leute rum. Von ganz unterschiedlichem Skill-Level. Also manchmal gibt es da jemanden, der baut nicht mal einen Helden. Manchmal gibt es jemanden, der macht dich so hart fertig. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber ähm Na gut, dann versuche ich die Zeit mal mit ein bisschen Community-Interaction zu überbrücken. Chat, wenn ihr Fragen habt, dann gerne her damit. Ich habe jetzt ja Zeit, weil Florentin äh, dann noch ein paar Probleme hat. Guck mal, da wird sich schon an die Nase gegriffen. Ist da eigentlich immer ein Zeichen für eine Lüge? Vielleicht will er einfach... Ach, du mit deinen Zeichen, weil du ein, halt zwei Jahre beim FBI gearbeitet hast, <lacht> ständig mit deinen, mit deinen Sachen angerollt. Aber könnten wir zur Not auch über, über normal Battle.net spielen? Ja, selbstverständlich eigentlich? können wir das. Dann brauche ich eine... Ach fuck, das tut mir leid. Ich habe alles getestet, nur jetzt das äh, WC3 Sekunde. Champions nicht. Lass mich noch mal ganz kurz in ein Spiel reingucken. Das also ist die vollkommen okay. Ich bin auch schon dabei. Hotkeys. Ach ja, das ist vielleicht wichtig. Wie gesagt, heute, heute ist eine Clown-Runde. Heute ist Entspannung... Heute ist mal, wir spielen heute Warcraft äh, 2,5. So, heute ist einfach mal ein bisschen runter. Ich habe das Gefühl, jede Runde mit dir ist eine Clown-Runde. Ich bin heute ein bisschen frech, habe ich das Gefühl. Fragen aus dem Chat. Das ist ein Frechtag. Ja, ein bisschen. Grün oder blau? Schwierig, beides geht so gut. Wenn ich aber Florentin okay. angucke, dann das ist eher eine Frage für Florentin. Er trägt grün sowohl als blau heute. Florentin, was trägst du lieber, grün oder blau? Äh, blau. Ich habe hab, aus irgendeinem Grund hab, hat äh, meine Waschmaschine irgendwie so einen Bug, dass die alles blau macht. Also alles, was ich wasche, wird irgendwie blau. Ich habe hm. keine Ahnung, ob da irgendwie was da passiert ist, aber irgendwie äh, alles hat da so einen gewissen Blau-Drift. Das ist ganz merkwürdig, aber ist auch ganz cool eigentlich. Spielt die auch am Blue da die da da? Äh, oh, tolles Lied. Tolles Lied. Konnte ich damals auf dem Klavier. Wirklich? Ja, wirklich so schön, äh, äh, rechte Hand, Zeigefinger, schön einfach mal Klavier spielen und dann schön die Mädchen beeindrucken in der Klasse. Fun Fact, äh, kleines Janis Trivia Wissen, das war meine erste CD, die ich mir von meinem ne eigenen Geld gekauft habe. Warte mal, jetzt verwechsel ich's. Äh, was war denn diese, dieser Song mit dem, mit diesem Earthworm Jim Typen? War das Blue Double Double Die? <lacht> Double 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 Die. Ja, also die, so blaue Männchen. Nee, 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 ich meine Earthworm Blue, Jim. Du kennst doch Earthworm Jim. Was? Ja, ja, klar. Aber der hatte doch auch einen Song, oder nicht? Äh. Ah, das war äh, Get Freaky. Ja, Get Freaky. Everybody in the house, Get Freaky. Ja, das war meine erste CD. <lacht> meine erste CD, die ich jemals hatte, CD. war von, von einem Entertainment-Kollegen von uns, war von Stefan Raab, das gute Birdie uh. Birdie Folks. Im Alter von, ich glaube, vier wurde mir diese wow. CD geschenkt. Musikalische Früherziehung gone wrong. Wie geht's uns, ist die Frage. Hui, also heute... Ich will spielen? Ja, ich auch. Dein Gegner fehlt noch. Dem musst du das vielleicht sagen, wie er hier reinkommt. Ja, habe ich auch schon gemacht. Heute geht's mir so semi, aber das kann sich mit Florentin ja nur bessern. Ich hoffe, dass mit den Hotkeys funktioniert. Ja, hast du das jetzt getestet? Das Spiel bleibt ja auf. Du kannst ja rein und raus, ja, ja, wie du ja, ja. willst. Du kennst das Spiel hoffentlich. Ähm, schade, dass Slash ich, nicht mehr dabei ist. Nächste Woche und wahrscheinlich auch die Woche danach bin ich nicht da. Da kannst du mal den Slash fragen, ob der Bock hat, damit der Klettermax auch hier wieder seine lieblings creepjack runde kriegt. Florentin überfordert was, mit was mentaler Spielvorbereitung. Hat er wieder nicht zugehört. <lacht> und nächste Woche Mittwoch fragt er mich dann wieder. Bist du dabei? <lacht> was, was ist eigentlich das Timelimit? Wie lange muss man auf seinen Gegner warten, bevor man Deathwind kriegt? Eigentlich? 15 was sind Minuten. Die 15 Minuten, okay. Mhm. 17.19 Uhr. <lacht> es wird eine Musikempfehlung von mir äh, gefordert, wo wir immer noch auf deinen Gegner warten. Heute rausgekommen, habe ich auch schon getwittert äh, auf @janis_official. Schöne äh, Pop-Punk-Emo-EP äh, von Arms Length, also wie die Länge eines Arms. Everything Nice heißt das Ding. Fünf Songs oder sechs, sehr, sehr gut. Wer Spanish Love Songs mag oder Hot Mulligan, der mag das auch. Äh, meine Musikempfehlung ist äh, Get Freaky. Äh, mal schön, die 90er Jahre zurückzuholen. Das ist ein toller Song. Ja, 90er wieder Tag im Ohr. sehr aktuell, oder? Ich habe gehört, Baggy Pants kommen zurück. Ja, wirklich? Und, ich, und Jojos? Wahrscheinlich. Da kannst du posen wahrscheinlich. Du warst so ein Jojo Free. <lacht> ja klar, natürlich. Mit schön so Schaukel Kran, und so. Die Schaukel, den Kran, ja. ich hinter dem Rücken durch. Walk natürlich. the dog und so. 
Oh, herrlich. So, äh, mein Gegner ist da. Cool. Gegner, äh, Driller am Start und äh, mal gucken, er hat sich für Türkis entschieden. Also wir spielen Blau gegen Türkis, der, der alte Kampf. Und äh, nein, er wird noch gebeten, auf Rot umzusteigen. Wie gesagt, ich gebe mein Bestes äh, und mein Hassmatch ab, aber wir schauen einfach, was passiert. Und äh, ich habe Spaß damit. Ich, ich versuche, ich gebe mein Bestes, aber ich bin auch wirklich nicht enttäuscht. Meine Erwartungen sind ganz, ganz niedrig. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Janis, viel Spaß beim Kommentieren. Ja, den will ich haben. Ähm, wir sehen uns gleich wieder. Mach's gut. Ciao. Und ich gebe zumindest alles. Ich gebe halb. Ich gebe halb. <lacht> okay. Halb Spaß, halb Tschüss. Glück. Good luck. Okay, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles auch so funktioniert. Nicht, dass wir wieder auf dem amerikanischen Server uns befinden. Wie das manchmal ja im Battle nicht immer noch so funktioniert. Niemand hypt halb wie Florentin. Das ist absolut korrekt. So, Freunde, ich hoffe, euer Ping ist famos in-game. Das, wenn nicht, dann sagt das gerne. Dann wird neu gestartet. Hier ist das Game, unser erstes Warcraft-Game im an, an diesem Tag hier. Florentin mit der Tabellenführung in Gruppe 4F. Und jetzt geht's gegen Org. Sein, er ist mental schon gebrochen, bevor das erste Game angefangen hat. Regie könnte ihn so ein bisschen runterregeln, damit man das Klicken nicht so laut hört. Das wäre toll. Ich könnte es auch selber, aber ich bin faul. Und dafür seid ihr ja da. Wir haben <lacht> der oberen rechten Seite den Florentin in äh, Blau, wieder mit den Nachtelfen. Hat mich zwischendurch gefragt, ob er... Ja, da ist der erste Schnaufer. 45 Sekunden auf der Map. Der Schnaufer. Okay. Äh, ich brauche immer noch so ein Schnaufometer. Das muss ich mir mal ein, äh, einbilden. Irgendwie. Einrichten. So heißt es. Okay, und das hört ja hier nicht auf mit dem Getippe. So, einfach mal runtergedreht. Das sollte reichen. Wenn er rumschreit, solltet ihr es immer noch hören. Aber das nervige Geklicke, das ist jetzt weg. So. Farcia Headhunter, meine Freunde. Gegen Night Elf. Interessantes Opening von Driller. Ist aber so eine Taktik, die man auf äh, gerade niedrigerem Level... F? Was? Was ist hier los? Anscheinend kleine Probleme. Ich bin noch live. Ich hoffe, dass sich das gleich regelt. Alles gut, geht wieder, wunderbar, alles cool, alles klar, Freunde. Dann äh, nochmal Fassia Headhunter, eine Taktik, die man auf niedrigem Level relativ oft sieht. Ist relativ easy zu spielen auch. Fassier macht Druck, hat seine Wölfe, das macht Spaß, später Chain Lightning gegen Ork, aber eher Blade Master. Und ich glaube, Florentin wird sich freuen, wenn er das sieht. Headhunter können nervig sein, gerade wenn man early, also früh im Spiel gesieged wird. Aber bis dahin auf Concealed Hill, große Map. Danke, danke. Ähm, große Map, da dauert das, bis der Fassier da ist. Und ihr seht's, bumm, da ist direkt, oh, fast das Level 2. Kein Creep mehr da, den er klauen kann. Entangle auf einen Wolf. Repair ist da, die Wisp zum richtigen Zeitpunkt. Da wird auch ein Baum gefressen. Schöne, schöne Defense. Und da werden die Wölfe nicht neu gesummoned. Das heißt, wenn jetzt nicht der Deny kommt, boom, ist das Level 2. Und damit nicht nur Entangle, sondern auch Treants. Interessante Wahl von Florentin, eigentlich schon ähm, Entangle zuerst zu nehmen, statt Treants, weil damit eigentlich Creep mal ein bisschen schneller geht. Aber in diesem Fall stellt sich raus, absolut korrekte Wahl. Hat ein bisschen Mana gekostet, dementsprechend ist der Mondbrunnen hier leer. Das wird ein trockenes Bad. Aber das ist alles gut. Und eigentlich ist es immer so ein bisschen das Problem, Level 3 zu kriegen, wo der Keeper dann extrem stark wird. Aber das sollte jetzt eigentlich passen mit den zwei Wölfen. Das Gute an Level 3 ist, man kann dann rüber rennen und die Headhunter killen. Essentielles Wissen bei Headhuntern, wenn man Headhunter spielt. Verliere keine Headhunter im Early Game. Du brauchst eine große Masse, da müssen so 6, 7 Stück am Start sein. Ansonsten reicht das Piercing Damage nicht, um den Gegner unter Druck zu setzen. Und wenn man im Early schon diese kleinen, na, mehr oder weniger niedlichen, geht so niedlich, ne? Uh, Units verliert, 
dann dauert das. Dann creept man langsamer, dann kriegt man die Units langsamer. Von daher schon mal gutes Early mit Level 2,5. Bin gespannt, was er spielt. Der Florentin geht da auf Archer und Mountain Giants. Das wäre fast zu empfehlen. Wir rennen einfach direkt mal rüber und gucken, was so geht. Und was geht, ist ein Shop Cancel. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Der Driller, der ist hier durchaus ein Problem. Hat Level 2, hat Chain Lightning, aber noch keine Level 2 Wölfe, was man eigentlich braucht gegen die Archer. Florentin jetzt mit dem Fokus auf der Unit. Hätte er, glaube ich, den Shop canceln können. Jetzt kann da geshoppt werden. Und da muss man auch mal sagen, der Driller, der hat jetzt erst einen Punkt geholt in den ersten zwei Spielen, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Tabelle. Kriegt aber ein bisschen Hilfe von diesem kleinen niedlichen Froschi. Florentin mit dem Micro. Ah! Fast den perfekten Micro. Das ist jetzt ein kleiner Fehler, dass der Rally Point nicht richtig gesetzt. Aber das Shadow Melt, der Button, der klappt. Und Archer, ja, die sind gut. Die braucht man später. Oh, was ist hier los? Florentin. Viele Hits auf diesem Keeper. Eieieiei. Ähm, was wollte ich sagen? Archer kann man verlieren. Das ist vollkommen okay. Nicht alle, aber ein Keeper kann eigentlich immer mit Treants creepen, vielleicht mit dem Engine of War. Da gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit. Bei Headhuntern sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Immer noch kein Level 3. Ist auf Tier 2, aber noch kein zweiter Held. Ja, wo ist er denn? Repariert hier ein bisschen. Dementsprechend hat er immer noch keine 425 Gold für den zweiten Helden. Pumpt weiter Hatter, da kann es aber nicht, weil, ha, hier fehlt der, der Burrow. Schon wieder, war das nicht letzte Woche auch schon so, dass Florentin so ein paar Geschenke bekommen hat, dass sein Gegner die Burrows vergessen hat und so? Ich glaube schon. Es wird sich aber zurückgezogen, Level 3 gecreept, weil es so essentiell wichtig ist. Ich sehe auch noch keine Lodge, dementsprechend keine Schamen und dementsprechend sind Entangle und Treants für eine ganze Weile effektiver. Weil nicht gedispelt werden kann, logischerweise. So, immer noch eine Menge an Archern. Die meisten davon heile, damit kann man sehr schön creepen, gerade auch die Drakes. Wir haben den Engine of Lore. Ich frage mich, ob das mit Absicht ist, weil er auf Mountain Giants rusht, oder... Ob das ein Fehler war und die Hand voll einfach zu spät kommt. Beides möglich. Aber bisher muss man sagen, trotz dieses ganzen, äh, trotz dieser ganzen Frustration zu Beginn der Sendung, trotz des Lowballing, sieht das ganz gut aus. Ich sehe hier noch keine großen Probleme für Florentin kommen. Der kann jetzt hier sich den Arsch abcreepen, eine Armee aufbauen. Und dann habt das. TC könnte ganz gut werden später. Immer noch. Ah, jetzt kommt das Tier 3. Also Driaden braucht man eigentlich nicht bauen. Weil es gibt sehr wenig zu dispellen. Ja, die Wölfe, aber das kann man auch mit Wisps. Ähm, ansonsten ist ja noch nichts. Kein Lightning Shield, kein Spirit Link. Und der Amor Typ, der ist halt besser für die Headhunter. Von daher, Driaden kann man eigentlich vergessen. Bären könnte man bauen, äh, sind ganz nett für Raw und Reach und natürlich, aber ja, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Die sind halt immer noch sehr äh, schnell zu verletzen, wenn man hier eine große Menge Headhunter gegen sich hat. Dementsprechend braucht man noch mehr äh, Meat vorne drin als Schild und dafür sind natürlich prädestiniert die Mountain Giants. Eigentlich hat der Ork kaum eine Lösung, gegen Mountain Giants zu spielen. Und daher verstehe ich ja überhaupt nicht, was Florentins Problem ist. Check doch einfach auf Tier 3-Bau, so also ein Steinmensch. Dann ist das gut. Smooth Sailing. Für Florentin. Hat zwei coole Spells auf dem Alchemist. Von daher die perfekte Wahl. Acid Bomb rein in die Headhunter. Und dann... Damage machen, dann fallen die ganz schnell um. Auf der anderen Seite Heal Spray, was ideal ist für Mountain Giants. Diese Map generell ideal für Mountain Giants. Weil das einzige Problem in langen Games, was man mit Mountain Giants hat, ist, dass die so nach 3, 4 Fights dann doch irgendwann mal im orangenen HP-Bereich ankommen. Und dann hat man ein paar Probleme, die zu heilen. Weil es gibt ja keine Region Scroll oder sowas für die. Aber hier gibt es A, Fountains und B, was war das? Was wollte ich noch sagen? Heal Spray, genau. 
Heal Spray. Gibt's beides. Oh, die Creeps! Mensch, Florentin regelt das hier ganz schick. Of the Magi, zwei von drei Red Spots gehen an Florentin. Jetzt haben wir die ersten Schamanen. Hätte vielleicht seinen Level 3 Power Spike ein bisschen besser nutzen können. Aber vielleicht fühlt er sich nicht sicher. Gerade bei so einem Reinkommer-Game. Drei Units jetzt extrem angeschlagen, aber wie gesagt, Fountain of Health, eine Spezialität von Concealed Hill. Da stellt man sich dran, dann wird man geheilt und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und da kommen schon die Mountain Giants. Mit Attack Upgrades für die Archer. Gute Mischung. Da ist jetzt nicht so viel, was flashy ist. Also da gibt es keine Unit, die jetzt irgendwie großen Zauber wirken kann oder so. Aber Mountain Giants vorne drin, als Steinwall, um den Damage aufzufangen. Archer, die fragilen Units, hinten drin, beschützt von den Mountain Giants, äh, um Damage zu machen. Ja. So ist die Matchup. In the nutshell. Sind natürlich ein bisschen teuer. Brauchen diese Upgrades. Ansonsten sind sie nicht so stark, wie man denken mag. Aber gerade Harden Skin gegen Piercing Damage ist ein Traum. So, Creepjack am Fountain. Oder was hier los? Nö. Town Portal raus. Kommt da nochmal irgendwas, was Schaden macht? Acid Bomb oder so? Bisschen zu spät. Aber perfekt. Das Timing für Florentin eigentlich eine Exit zu bauen. Wobei er ist gerade ins Abkeep gegangen. Ihm fehlt der nächste Moonwell. Ups, sorry für das Zoom-In. Das wird sich gleich resetten. Ihm fehlt der nächste Moonwell. Das ist ärgerlich. Driller hat einiges an Gold angehäuft. Vergisst er so ein bisschen den Berserker. Die hat dann also ein paar mehr HP bekommen. Sollte hier nicht ein Berserker Zeichen sein? Ich deppert. Okay. Da haben wir es. So, jetzt ist immer die große Frage. Was macht der Ork gegen Mountain Giants? Was macht Driller gegen Mountain Giants? Das ist nur Piercing Damage. Da ist ein Bisschen Bloodlust, glaube ich. Wobei, wo sind denn die Schamanen? Da ist einer. Okay, wir haben ein bisschen Bloodlust. Florentin braucht die Wisp und Pfeil, aber guck mal hier, da sind schon fünf Stück da. Die Unterstützung der Treants hat er auch. Supply-mäßig ist er vorne. Zwar nur ein Mountain Giant, aber das kann sich gleich noch ändern. Acid Bomb nach hinten, so wie es sein soll. Alle Archer attackieren irgendwie. Auch wenn das sehr defensiv aussieht. TC. Im Fokus Fire, da muss er aufpassen. Genauso der Alchemist und da ist er weg. Trotz der Invo Potion. Das Item so ein bisschen vergessen. TC wird nach hinten gezogen. Detonate jetzt drin. Der Schamane fällt aber schon. Gegen Bloodlust immer gut zu haben. Wir haben aber weiterhin ein 10 Supply Lead für Florentin. Wahrscheinlich dadurch, dass die nächsten Mountain Giants produziert werden. Wieder Entangle. Kein Dispel. Es geht auf den TC. Der denkt an die Invol. Jetzt haben wir Level 4 für den Fast hier. Archer fallen. Der Driller. Out of nowhere ist er da. Und drängt Florentin in seine Base zurück. Wie ist denn das passiert? Timing gefunden. Der eine Moonwell, der zu spät war. Hat zwei Mountain Giants aufgehalten. Und dann fehlt dir das halt. Und wenn man den Alchemist verliert, dann fehlt auch der Sustain. Aber okay, Drill hat auch ein bisschen was verloren. Braucht vielleicht eine Heal Scroll. Braucht die nächste Invo Potion. Holt sich die auch direkt. Das ist gut. Und weiterhin Headhunter Schaman. Mit Upgrades jetzt. Und natürlich Bloodlust. Gestörter Attack Speed. Und Florentin hat endlich den ersten Orb. Wenn es etwas gibt, was im Nachtelfen-Shop wirklich toll ist, dann hm, Clarities, Moonstone, Staff of Preservation, Anti-Magic Potion und der Orb. Das ist wirklich ein toller, toller Einkaufsladen, den die Nachtelfen da haben. Da kann man ein bisschen auf Black Friday hoffen. So, Florentin, ist das zu früh oder ist das genau richtig? Einen Headhunter kriegt er mit den Tangle, den zweiten kriegt er mit den Archern. Ja, absurder Damage mit nur einem Attack Upgrade und Marksmanship. Reicht das fast schon? Nicht mal eine Podem. Aber nächste Attacke von Driller. Kann er hier 
großartig was zerstören. Den Moonwall sollte Florentin nicht verlieren, weil da immer noch welche fehlen. Alchemist ist wieder da. Wird er wieder gestormt und gefokust und gekillt. Interessante Situation. Acid Bomb wieder auf einem. Jetzt kommen die Treants dazu. Entangle ist quasi immer ein Kill auf den Herdhuntern. Oh, aber was ist das denn? Die Archer, die haben irgendwie die Position nicht so richtig gekriegt. Oh no. Der TC könnte da den Spaß seines Lebens haben mit genau dieser Combo. Könnte vielleicht noch ein bisschen länger drin bleiben, um das Lightning Shield äh, wirken zu lassen. Aber gut. Der Rest ist Fight. Was ist das denn? Da war das TP. Auf dem Farsier nicht benutzt. Weg einfach. Und trotz dieses kleinen, dieser Archer-Flank, die eigentlich so nicht hätte klappen dürfen. <lacht> äh, auf einmal 20 Supply Vorsprung für den Florentin. Den Fight nicht so ganz elegant genommen. Nicht selbst ein bisschen geschadet, sagt der Slasher hier auch im Chat. Absolut korrekt. Dank des Lightning Shields. Und jetzt geht's einfach nur nach vorne. 10 Minuten defensiv gewesen, viel gecreept, sich auf seinen Mondbrunnen ausgeruht. Wer ist der Sack schon zugemacht? Und hier auch ein paar Geschenke verteilt. Jetzt will er sich selbst belohnen mit einer Expansion. Genau der richtige Zeitpunkt mal wieder. Da kommen so ein paar Tower. Aber gut, was sind denn schon Tower gegen Nachtelf? Nicht so effektiv. Storm, ganz nett. Aber ohne Farcia, ohne Chain Lightning, was willst du machen? Entangle, da kann er sich noch einmal gegen retten gegen, mit der Scroll of Healing. Der Rest ist Geschichte. GG. Und Florentin, da wird hier die ganze Sendung wird hier rumgeheult, dass es alles nicht sein Tag ist und wie schwer es gegen Ork ist. Und dann wird hier einfach zertrümmert. 1-0. 1-0, ja, ultra chaotisch. Also, ich glaube, jeder Kampf auf beiden Seiten große Konfusion. Yo. Ich glaube, er war auch viel Glück dabei, dass ich da auf der richtigen Seite rausgekommen bin. Das war. Uh, war ein Reinkommer, aber ein spektakulärer <lacht> er hat ein Reinkommer, ey. Erfolgreicher uh. Reinkommer. <lacht> naja. Ja, manche Leute naja. thriven im Chaos, ne? Und das warst du heute. Wenn dein Gegner da äh, ja. Federn hat lassen müssen. Mal schauen. Ich habe die zweite Map vergessen. Äh, Amazonia war es. Amazonia, kriegst du sofort. Game Name ist schon das, eingetippt. Das war mein Pick. Ich äh, banne ja mittlerweile nicht mehr die Community Maps. Aber das ist immer, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Game of Chicken. So, wenn der eine sie nicht bannt, dann muss sie der andere bannen. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Vorteil. Ja, aber äh, die Community die Maps sind ja jetzt auch schon auf der Ladder. Also von daher sind sie ja gar nicht mal mehr so doll Community. Ja, das stimmt. Absolut. Ja. Also natürlich das Community, richtig. aber größere Community. Danke. Äh, danke. Alles ist ja Community. Alles? Okay, komm, lass uns direkt ähm, das, das, das Chaos weiter befeuern. Ja, okay, wenn du fuck nicht it, weiter mit it. mir reden willst, ist okay. Nee, Wir können das nee, Game starten. Nee, wir ja, lieber, toll. Nee, ich merke hier schon. Ich will Warcraft spielen. Ja, ich spiele gerne Warcraft 3. Das ist ja, mein Lieblingsspiel. Ja. Mag ich gern. Auf let's einmal. Go. Okay, let's go. <lacht> Er hat heute was gegen mich hier. Die ganze Zeit will er mich abwürgen und irgendwas anderes. Will nicht mit mir reden, will, nicht, will mich nicht hören. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir sind auf Amazonia. Es regnet quasi das Hamburg der Warcraft 3 Maps. Hier regnet es ja auch. Aber jetzt muss ich nochmal kurz den Booster richtig einstellen, dass hier der Score auch wieder gespiegelt wird. Florentin, da greift er doch nach Liga 3, oder? Also, wenn ich mir das so angucke, dann wird das jetzt hier auch, auch ein Sieg. Concealed Hill, definitiv eine Org-Map. Und Amazonia ist eigentlich prädestiniert. Für Keeper? Geht so für Farsia? Auch nicht so genial für einen Blade Master. Es ist eine schwierige Org Map, kann man sagen. In diesem Matchup. Der Keeper holt sich direkt Level. Huh, das ist aber nah dran, mein Freund. Ähm. Ja, ist prädestiniert für einen Keeper, weil es gibt direkt Level 2. Wie ihr es aus den Speedruns kennt, ist es das schnellste Level 2, was es im Warcraft 3 gibt. Nämlich direkt nach diesem Spot und einem kleinen von diesem hier. Und dann haben wir wieder Entangle und dann haben wir wieder Treants und bis, bis Driller 
hier die Schamanen hat, wird es dauern. Selbe Taktik. Farsia Headhunter. Das dauert relativ lange, bis das online kommt. Ich bin durchaus gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. Concealed Hill vergibt ein bisschen. Weil es so eine große Map ist, weil da viele Creepspots sind. Auf Amazonia sieht das ganz anders aus. Wenn man gegen einen sehr aggressiven Spieler spielt, was Florentin ja nun mal eindeutig nicht ist. Ähm, dann kann man ja auch schon mal in 5, 6 Minuten verlieren. Ja, wo ist denn das Lightning Shield? Da ist das Lightning Shield. Aber alles so ein bisschen weit gespreadet. Ich weiß gar nicht, ob er hier überhaupt das Lightning Shield benutzt. Ah, jetzt so ein bisschen. Okay, gut zurückgezogen. Ha, Lightning Shield auf dem Rogue. Das ist ärgerlich. <lacht> Huntress. Okay, also andere Strategie von Florentin diesmal. Jetzt kriegt er wieder den Pion. Und damit braucht er nicht mal einen von diesen kleinen Camps. Der Fasia kommt aber direkt rein. Mit Wölfen wieder. Aber Florentin, der sagt einfach, ja gut. Ich habe hier ein kleines Blitzschild. Du kennst das. Deine Schamanen können das normalerweise. Aber damit mache ich dich lang. Hat aber ein paar Probleme. Darf diesen Renegade niemals gestohlen kriegen. Nie, das darf definitiv nicht passieren. Wieder ist es wild. Saved aber den Archer. Ablenko. Oh! Nee! Er klaut den! 92 XP. Oh nein! Das ist das halbe Level. Und da gab es den Peon schon als Geschenk. Wer ein bisschen Mathe kann, 120 plus 92 sind äh, 213. Und damit wäre das Level 2 gewesen. Es sind, glaube ich, ein bisschen weniger als 213, wenn man ab Level 2 weniger Erfahrung kriegt. Aber ist auch egal. Das war bitter. Und das kann natürlich so ein Spieler wie Florentin schon mal direkt tilten. Ihr kennt ihn. Gerade an Tagen wie diesen. Jetzt fange ich hier schon an, die toten Hosen zu zitieren. Ey, mit mir geht's auch einfach nur noch steil bergab. Aber gut, gegen Huntress sind Headhunter natürlich okay, gerade bei gutem Micro. Oh, kein Deny. Da muss Driller ein bisschen dran arbeiten. Einfach die Erfahrung ein bisschen verzögern. Zweiter Engine of War. Will er hier, will er hier vielleicht Tauern? Tier 2 Push und so. Gegen Headhunter Fast, ja, so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann. <lacht> äh, aber okay. Florentin wird sich da was bei denken. Es ist auf jeden Fall eins der. Na, jetzt wird's hier Nacht, wenn das Entangle ausläuft, ist der Nightcrawler weg. Oh, okay. Jetzt wieder angeschlagen. Oh Mann. Ich dachte, die letzte Sekunde vom Entangle hört auf, ist der Nightcrawler weg. Schade. Hätte, 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 hätte zum Spielverlauf gepasst. Fast ja schon Level 2. Gleich bessere Wölfe. Jetzt schon mal das Chain Lightning. Und Florentin hat ein bisschen Angst, hier zu den Kno äh, Gnollen zu gehen. Er hat Angst, dass ihm da der Wolf von hinten in den Rücken beißt. Braucht er gar nicht haben. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Jetzt klaut er so ein bisschen weg hier. Okay, wir konsolidieren uns so ein bisschen. Was ist das denn? Jetzt geht er doch wieder Archer? Hat er auch gemerkt, dass dieser Hunch ist nicht so... Wo ist die überhaupt? Professioneller Caster und Observer hier übrigens. Äh, hat er nicht eine Handschuss gebaut? So eine? Hat er sich an den Damage-Type erinnert, ne? Dann sah das Ganze ganz schnell anders aus. TC, diesmal dann nicht den Borrow vergessen. Dementsprechend alles ein bisschen schneller von Driller. Wisps kommen dazu. Okay. Interessanter Spielverlauf. Will er jetzt doch tauern, oder? Etwas verwirrt. Aber gut, kann immer noch gut funktionieren. 
Es sind nur fünf Headhunter. Oh, es ist Nacht. Der Driller hat Florentin nicht gesehen. Perfekte Situation, hier einiges an Schaden anzurichten. Immer noch nicht Level 3, aber wen interessiert das, wenn man Acid Bomb und Entangle hat? Zack, erster Kill. Zack, zweiter Kill. Zack, dritter Kill. Item auf dem Boden. Oh, weia. Oh, weia. Chain Lightning. Oh, schöne Kombination mit Storm. Damit haben wir hier den... Äh? Ersten Kill, zweiten Kill, dritten Kill. <lacht> Blutrünstiges Spiel auf Amazonia hier. Lightning Shield gemobst. Ja, beide verlieren die Hälfte ihrer Armee. Muss auch frisches Blut hier reinholen, ne? In die Armee. Nicht, dass die Alten und Träge werden. Wieder Tier 3, wieder Engine of Law. Nach einem kleinen Schwenker Richtung Hunches sind wir doch wieder auf dem richtigen Weg, Freunde. Auf dem Weg Richtung Mountain Giants. Aber wie kommt Driller jetzt zurück? Wie ich schon auf Concealed gesagt habe, Headhunter braucht man viele. Und jetzt hat der Keeper auch Level 3. Es gibt gleich ein paar Schamanen. Aber oh, das war bitter. Hat er den gesehen? Hat der Alchemist ihn gesehen? Es ist Tag. Oh, die Frage ist wahrscheinlich, hat Driller den Alchemist gesehen? Er sieht auch nicht mehr so ganz gesund aus. Kein Fan von diesem Fast Year Headhunter Bild übrigens. Wenn es sein Ding ist, okay. Warum nicht? Aber es ist nicht unbedingt das Beste, was er machen kann. Eigentlich Blade Master und Grunts, dann Schaman. Grunts natürlich ein bisschen besser vom Damage-Type gegen Archer. Auch gegen Mountain Giants. Sind schneller online. Und dann kommen auch die Schamanen schneller raus. Weil man keine Wommel braucht. Und schneller tacken kann. Entangle, Entangle, Entangle. Jetzt haben wir hier einen Block. Und jetzt haben wir hier einen Kill. GG, der gibt da einfach auf. Da sieht er seine Fälle davon schwimmen und einfaches 2-0, 2 zwei Punkte, drei Spiele, fünf Punkte, ungeschlagen an der Spitze der Tabelle. Dieser Mann hier, bei mein, zu meiner linken, rechten, rechten, linken, da, Fluntin Will, den ich jetzt immer noch nicht höre, weil die Regie ihn noch nicht freigeschaltet hat. Ich hoffe, er kann mich aber lächeln, hören. Okay. Er kann, hey! Ah, jetzt hört sich, da ist er doch. Hast du mich gehört, ja, wie Janis, ich dich gelobt preist habe? Ach Mensch, danke dir. Ungeschlagen von dir. Tabellenführer. Ja, danke schön. Freut mich. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht hat es sogar ein bisschen geholfen, dass ich äh, unbedarft reingegangen bin und wenig Stress verspürt habe. Und ich glaube, es war eines meiner entspanntesten Spiele gegen Orks. Ähm, und vielleicht hilft das irgendwo. Aber ähm, ja, hat funktioniert und cool. Freue mich. Cool. Nachdem du hier mir die Ohren voll geheult hast, dass heute nichts geht und <lacht> alles den Bach und heute dein Tiefpunkt ist. Dein Tiefpunkt ist also ja. 2-0 gewinnen im Hass-Matchup. Kannst du dich mal ein bisschen freuen? Das Kannst du mal ein bisschen Aussage, Emotionen das ist meine Aussage. Ja, ich freue mich doch, Mensch. Ich freue mich doch. Auch wenn da, glaube ich, ein bisschen was für ihn schiefgelaufen ist. Der Creepcheck war, glaube ich, ziemlich böse. Den TC zu verlieren ist natürlich auch äh, böse. Also da, ähm, ja, schwierig, aber ähm, ja, doch. Hat funktioniert und ähm, ich glaube, ich muss aber jetzt einfach in jedes Spiel so reingehen. Einfach mit oh, so einem nein. Ja wird schon. Ich völlig, nein, nein, nein. Und ich habe oh. nicht rumgeheult, ich habe nicht gesagt, dass ich schlecht bin. Ich habe nur gesagt, ja, dass meine Erwartungshaltung niedrig ist. Und das ist ein Unterschied, den du vielleicht auch lernen musst, Janis, ja? Äh, vielleicht ist das der Unterschied. Aber ich habe von dir gehört, du lädst wieder, du bist wieder aktiv, du hast die Fingerchen ein bisschen warm gespielt. Drei, ist da was dran? Drei Games gemacht oder so. Oh, nicht schlecht. Das ist ja für einen Caster durchaus viel, oder? <lacht> Für mich ist es durchaus viel. Ähm, ich habe auch heute ein Game gegen Human gemacht. Mein Gegner wird ja Human sein. Und das ist das einzige Spiel, was ich heute gewonnen habe, nachdem ich sonst nur diese scheiß Nachtelfen gekriegt habe. Ich habe keinen Bock mehr. Überall auf der Ladder sind Nachtelfen. Warum sind in Europa nur Nachtelfen? Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich will nicht dagegen ja. spielen. Sie nerven wie Pilze. Ich kann es verstehen. Euch. Äh, und ähm, natürlich äh, gilt auch ein bisschen Dank, ich weiß nicht, ob ich so viel angewendet hat, aber äh, habe ich sehr genossen, letzte Woche euer Theorycraft mit der Analyse von Law Light gegen Org. Fantastisch. Also äh, ich bin großer, großer Fan von Theorycraft und ähm, äh, Carsten macht das ja, der 
dessen Hauptthese für diese Lektion war so ein bisschen, äh, dass Night Elf sehr flexibel spielen kann, viele verschiedene Strategien ausprobieren kann. Und ich dachte mir, wow, das ist genau das, was ich nicht mache. Ich bin ein extrem <lacht> straightforward Spieler. Er baut Headhunter, also baue ich Archer. Archer, gut. So, das ist es. Das heißt, ich habe mir das als Motivation genommen, auch mal wieder so ein bisschen mehr strategische Variation einzubauen ein Repertoire zu erweitern, aber das läuft mir so ein bisschen meinem Naturell so ein bisschen entgegen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und ich glaube, heute kommt die nächste Folge, oder? Korrekt. Ich weiß noch nicht mal das Thema. Ich glaube, heute ist ein Interview. Oh, auch cool. Also auf jeden Fall schaut euch das an. Das ist immer wirklich lang und äh, ich finde das richtig cool. Von daher kann man nur empfehlen. Dankeschön. Das ist sehr freundlich von dir. Jetzt wird es weniger freundlich, wa? Jetzt äh, werden wir uns noch mal ein kleines bisschen erholen und noch mal so ein bisschen durchatmen. Und mhm. äh, dann muss Janis Tjax zeigen, was er kann. Ob er wirklich oh. zu Recht als einer der äh, erfolgreichsten Nachwuchstalente der Warcraft-Szene gilt und ob er das wirklich so durchhalten kann. Einerseits natürlich wird er theoretisch geprüft. Das ist natürlich sein Hauptmetier. Ja? Er ist Caster, er ist Analytiker, er ist Analyst, er kennt sich gut aus. Und das wird sich natürlich niederschlagen in seinem Fach. Aber danach muss er auch mal die gute alte Maus in die Hand nehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich sein theoretisches, enormes Wissen dann aber auch auf die Tastatur überträgt. Das werden wir gleich sehen nach einer kleinen Werbung. Bis dann, macht's gut, ciao. Mich hat mal ein Pferd getreten. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Creepjack. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt ist für mich die Sendung vorbei und es ist Feierabend und ich kann mich zurücklehnen und entspannen, denn meine Aufgabe ist vorbei. Ich habe dieses Format äh, repräsentiert, ich habe Siege geholt, ich habe Ehre geholt für dieses Format so. und jetzt äh, so, ist Janis jetzt dran. Jetzt, nur, oder was? jetzt ist Janis dran. Jetzt muss Janis das zeigen. Hast du zweimal <lacht> gegen den Orten von kurz. Und jetzt ist Ego so, warum nicht gleich so? Warum nicht gerade so? Hast du kurz die Pause gebraucht, um aus deinem Emo-Mindset rauszukommen? Nein, 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 ich glaube, mein Ego steht mir im Weg. Jetzt bist du Nein, nein. Ich glaub, es hackt, nein, nein. Äh, denn Jannis wird jetzt äh, erst sein theoretisches Wissen unter Beweis stellen und danach wird er antreten gegen Soon. Community MVP Soon, Human Spieler, wird gegen Jannis antreten. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn Jannis äh, ist für mich immer so ein bisschen eine Überraschungsbox. Man weiß nicht genau, ist er gerade fit? Ist er gerade irgendwie, äh, ist, ist, er, ist er dabei? Hat er gerade wieder irgendwie ölige Hände oder was ist ja heute seine Ausrede? Wir werden alles nee, heute sehen. Nicht. Aber bevor es dazu kommt, werden wir natürlich das stärkste Organ von Jannis Tjax anzapfen, nämlich seinen wunderschönen, wunder überhaupt nichts an. <lacht> seinen wunderschönen Kopf in Jannis so. kann es. Jannis kann es, ist die Rubrik, in der Jannis drei Fragen zur Warcraft 3 Spielmechanik beantworten muss. Und ich sag mal so, die Einsatz, der, der Einsatz erhöht sich, denn letzte Woche ist hier ein Paket angekommen, adressiert an Jannis Tjax. Ha. Und ich habe mir gedacht, Guck, aha, ein aufmerksamer Zuschauer hat hier einen weiteren Preis für Janis Kannes eingeschickt. Ich weiß nicht, was Aha. drin ist. Es ist mittlerweile die dritte Box. Die dritte Box, <lacht> die ohne Witz hier im Keller steht, mit Janis Namen drauf, aber die muss man sich okay. natürlich auch erarbeiten. Dazu kurzes, äh, kurze, kurze Grätsche. Bisschen, bisschen eine Blutgrätsche von hinten in die Beine. Mir wurde ja dieser schöne Pullover zugeschickt, wie ich äh, schon gesagt habe, mhm. von äh, euch. Und da habe ich gesagt, frag doch mal den Florentin, der hat vielleicht noch was für mich, weil ich habe ja eine Janis Kannes äh, äh, Folge gewonnen. Mm, ja. Und jetzt kriege ich heute die Nachricht, ja, Florentin hat gesagt, du kriegst nichts. Wie gesagt, Sonst hätten wir das nein, 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 also das, das halte ich jetzt für ein Gerücht, dass du mal nee, eine Janis Kannes Folge bestanden hast, da kann ich mich nicht Florent daran erinnern. Ich habe ein sehr gutes Bitte? Gedächtnis. Die letzten zwei Folgen war da eher wenig dabei, um ganz ehrlich zu sein. Die erste des Jahres habe ich gewonnen, du Clown! Ja, der erste hat das Poster bekommen! Dass ich dir in Berlin ja, geholt habe, ich war eiskalt im Winter, war ich in Berlin für dich. Du Witzbold! Das Poster habe ich letztes Jahr bekommen, als wir noch im Studio zusammen gesessen oh, haben. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wer ist denn im Gedächtnis hier zu mehr zu trauen ist? So oder so, das bevor du hier große Studio Reden schwingst, musst du dir erstmal beweisen, Scheiße, dass du das kannst. Gehen. Janis kann es die Rubrik, wir haben drei fantastische Fragen. Richtig, drei fantastische Fragen für ja, Janis vorbereitet. Gut. Denn Janis kennt sich aus. Er weiß einfach, wie es läuft in Warcraft 3. Er kennt die Bits und Bytes, er kennt den Code, er weiß, was läuft. Und damit sollte auch Frage 1 für ihn überhaupt gar kein Problem sein. Die da lautet, kann ein gebannischter der MG Taunton. Fragt Lukas. Oh, shit. Äh. <lacht> <lacht> das habe ich mir ja. jetzt anders vorgestellt, diese Frage. Ja, was äh. ist das denn? Hm. Wie lautet da die Antwort? Ich wurde noch nie gebanished in meinem Leben, von daher ist das schwierig. <lacht> 
Aber das wäre ja gemein, weil dann könnte man ja nicht angreifen, ne? Also mit dem meisten Sachen. Ja, gut. Außer mal mit Magieangriffen, aber. Außer mit Magieangriffen. Vielen schon, ja, richtig. Aber ich würde sagen, nein, das wäre unfair. Und so funktioniert Warcraft 3 oder was? Das alles, was unfair ist, geht nicht. <lacht> nee, Nö. das haben wir ja bei, beim paladin staff dings gesehen. Ja, ja. Okay, du sagst, nein, ein gebanischter MG kann nicht taunten. Äh. Also außer, <lacht> du hast ja immer so komische Zwischenantworten, ne? wo man einfach mal sicher gehen muss. Mhm. Wenn der Mountain Giant schon getauntet hat, da, 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 da kommen ja zwei Taunts. Wenn der Mountain Giant schon getauntet hat, nach dem ersten Taunt gebanished wird, würde eventuell der zweite Taunt noch durchgehen. Das möchte ich, das kann sein. Janis, sehe ich aus wie ein Witzbold? Sehe ich aus, sehe aus wie ein ja. Schlaufink? Nein, ich stelle dir doch hier keine Scherzfragen, irgendwelche Gemeinen hinten um die Ecke rumfragen. Natürlich, das, das ist das noch Prinzip Noch nie gab es eine unfaire Kategorie. Frage. Es geht um den Initial-Taunt. Es geht um den Initial-Taunt. Oh Erst Spanisch und dann taunt ja oder nein. Du sagst, nein. gut, wir schauen ran. Ran? Rein. Kannst er gebanished und er kann nicht taunten. Ja, Fertig, richtig. Ey. Ganz solide, bisschen gewackelt, aber trotzdem solide durchgezogen. Schön. Und jetzt bei Frage Nummer zwei brauchen wir eine kleine Vorfrage. Und zwar, bevor wir uns die Frage angucken, möchte ich äh, von dir wissen. Also. Für alle, die vielleicht noch nicht so ganz tief in Warcraft 3 drin sind. Bei Warcraft funktioniert es ja so, wenn ein Held ein, eine Fähigkeit hat und die auflevelt, dann kostet die danach äh, genauso viel Mana oder weniger Mana, aber sie kostet nie mehr Mana. Ja, also die Fähigkeiten werden nur besser und haben nie irgendeinen Nachteil. Es gibt auch einige Fähigkeiten, da wird zum Beispiel die Abklingzeit geringer, wenn man den, die Fähigkeit hochlevelt. Ja, also zum Beispiel mhm. auf Level 1 10 Sekunden, dann Level 2 hat nur noch 8 Sekunden. Mhm. Gibt's aber eins wo die Abklingzeit sich erhöht, wenn man ihn hochlevelt. Hm. Also mir geht's nicht um, um Ultimate und so, ne? Mir geht's um die klassischen das Level 1, ja Level 2, Level, Level 3. Gibt es da eine Fähigkeit, die auf Level 2 einen längeren Cooldown hat als auf Level 1? Ist das jetzt schon Teil der Frage? Nein, nein, das ist eine kleine Vorfrage, das ist eine kleine Aufwärmfrage, um dich mal so ein bisschen aufzulockern zu lockern. Ich hoffe, das ist sehr gut, dass du kein Masseur geworden bist. <lacht> äh, hm. Denk mal nach. Moment. Abklingt Zeit. Hm. Also ich würde generell erstmal alle Auren ausschließen. <lacht> ja. <lacht> gut. Ja, guter Ansatz, weil sie keine Abklingzeiten haben. Das ist, das ist natürlich gut. Mhm. Also wir können zum Beispiel mal als Beispiel äh, schauen wir uns mal die Warden an. Ja? Die Warden hat ja hier Blink, die Fähigkeit Blink. Und da wird der Cooldown mit jedem Level ein bisschen ja. geringer. Von 10 auf 7 auf 4. Gibt's aber auch eine Fähigkeit, wo der Cooldown steigt? Ich sehe es im so Chat fragst, auch noch nicht. Ich, ich sehe es im Chat auch noch nicht. Ich sag einfach mal ja. Ja, aber welche? Ich grad, nein, ich hab gerade. Ach so, das hast du nicht gefragt. Also, es geht, ich löse es auf. Es ist keine Janis kannes frage ich löse auf. Es geht um die Fähigkeit Divine Shield. Die, der hat einen höheren Cooldown, wenn man ihn hochlevelt. Wir schauen uns mal an hier. Auf Level 1 ist der Paladin 15 Sekunden unverwundbar. Und dann kann er nach 35 Sekunden das wieder aktivieren. Also der Cooldown läuft ja immer schon, während die Fähigkeit aktiv ist. Das Oder? heißt ja aber, dann ist da eine höhere, also eine niedrigere Uptime auf Level 2. Nee, eigentlich nicht, weil die halbe Dauer kann sozusagen die, der halbe Cooldown. Oder ey, jetzt muss ich mir nochmal sicher sein. Geht der Cooldown schon los, nachdem die Fähigkeit aktiviert wurde oder nachdem die Fähigkeit zu Ende ist? <lacht> Wenn sie aktiviert wurde. Die aktiviert wurde, genau. Ja, Richtig. Und dann zeig nochmal die Grafik. Genau, und jetzt zum Beispiel, also hier, 15, 35 ist weniger als die Hälfte. 25, 50 kann er die halbe Zeit sozusagen unverwundbar ja, sein. Und bei 35, 65 kann er mehr als die Hälfte der Zeit unverwundbar sein. Aber was ist, wo ist denn, wo hast du Mathe gelernt? Wenn die Dauer 15 Sekunden ist und der Cooldown 35, ja. dann ist dann 20 Sekunden Gap zwischen. Genau. Das heißt, ja, und bei Level 2 sind es 25 Sekunden, was ja wohl länger ist als 20 Sekunden. Naja, aber der Cooldown ist trotzdem, ja, das, das mag sein, aber der Cooldown ist trotzdem ich mein, länger. Das ist die Abteilung. Also okay. du musst fünf Sekunden, Aha, du hast, okay. musst fünf Sekunden ohne Divine Shield länger auskommen auf Level 2. Nee, aber was ist mit Level 3? Da dauert es 35 Sekunden und danach musst du noch mal 30 Sekunden warten. Das ist ja viel länger als bei Level 1. Wir gucken noch mal gerne rein, bitte. Ja, du musst nach auf 20 Sekunden? 
Bei auf Level 3 bleiben Sekunden. noch 30 Sekunden übrig, die du warten musst. Ja. Auf Level 1 musst du nach dem Durchlaufen nur, nur 20 Sekunden warten. 20. Also ja, wird der Cooldown schlecht. länger. Der Cooldown wird länger und die Uptime wird kürzer. Äh, von, von den, von den äh, festen Dauern her, aber von dem Prozent nicht unbedingt. Na, obwohl doch. Wir, haben wir hier ein Matheformat auf Nee, Rocket Moment mal, guck mal, also es ist, es ist ja verrückt, weil es, es springt ja. Also guck mal, noch mal rein. Also, ja, noch mal rein. So. Also Level 1, 15 Sekunden so. Unverwundbarkeit, danach musst du 20 Sekunden dauern. Also, un, also ja, weniger als die Hälfte der Zeit bist du unverwundbar. Auf Level 2 bist du genau die Hälfte der Zeit, also angenommen, du hast unendlich viel Mana, bist du genau die Hälfte der Zeit unverwundbar. 25 Sekunden unverwundbar, dann ja, musst du noch 25 Sekunden Prozente warten. Prozente sind ja egal. Naja, weiß ich nicht. Und aber bis bei Level 3 ist es um ja nochmal. Bei Level 3 bist du 35 Sekunden unverwundbar und musst dann noch 30 Sekunden warten. Okay, aber auf Level 1 bist du 20 Sekunden nicht unverwundbar, auf ja. Level 2 bist du 25 Sekunden nicht unverwundbar ja. und auf Level 3 bist du 30 Sekunden nicht unverwundbar. Ja. Ja. Ja, aber das ist die Frage, was ist dir wichtiger? Korrekt. Man weiß es nicht genau. Ich, ich spiele keinen Paladin, von daher ich weiß es nicht genau. Aber jetzt ist die Frage. Wir, kommen, wir nähern uns langsam der Frage. <lacht> die Frage ist, lautet nämlich, was passiert denn, wenn ich äh, Divine Shield auf Level 1 benutze, der Cooldown anfängt zu laufen und ich dann die Fähigkeit hochlevel? Äh, was passiert dann mit dem laufenden Cooldown? Wir schauen in die Frage rein, das ist nämlich genau Frage Nummer 2. Was passiert ah. mit einem laufenden Divine Shield Cooldown? Wenn der Spell bleibt, aufgelevelt wird. Bleibt der Level 1 Cooldown. Und switcht danach. Also es bleibt der Original Cooldown vorm Hochleveln. Das ist also eine finale Antwort? Ja. Gut. Dann schauen wir rein. Ändert sich der Cooldown? Ihr müsst jetzt ganz kurz aufpassen. Achtung, ihr seht jetzt hier 35 Sekunden. Jetzt wird die Fähigkeit hochgelevelt und es sind 32 Sekunden. Also völlig richtig! Der gleiche Cooldown bleibt, auch wenn der Cooldown der Fähigkeit sich verändert mit dem Level Up, aber der alte Cooldown bleibt. Zwei von zwei, Janis, nicht schlecht. Here we go. Ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Ja, aber ich Kevin Schwimm. Ich sag mal so, die letzten zwei Folgen, Janis, kann es, hattest du nach Frage 2 auch immer zwei von zwei Punkte, <lacht> aber die dritte Frage, die war oft dein Problem. Ja. Ork war auch dein Problem Matchup bis heute. Heute ändert sich alles und ich hoffe, das wird auch so bleiben, denn wir schauen in Frage Nummer 3 rein, die da lautet, bekommt man für einen Turm Erfahrung, wenn er von einem Sepper zerstört wurde? <lacht> das sollte ungefähr so funktionieren wie ein Badrider, wenn man den Badrider detonated. Wenn das dasselbe Prinzip verfolgt. Und dann wäre die Antwort ja. Was könnte das ändern? Also mal ganz kurz für alle. Normalerweise geben Gebäude natürlich keine Gebäude, äh, keine Erfahrung, wenn man sie zerstört. Aber Türme geben Erfahrung, wenn man sie zerstört. Die Frage ist, wie funktioniert das mit dem Sepper, Der sich selbst zerstört und dadurch Schaden anrichtet. Kriegt man da auch Erfahrung? Ich glaube ja. Wie waren meine Antworten bisher? Nein. <lacht> Nein alt. bleibt gleich. Nein und alt. <lacht> Nein und alt. Guck, ja. jetzt habe ich schon, wenn ich schon mal Nein gesagt habe, und das, was, und alt, ich will jetzt hier nicht nur negative Antworten geben. Ja, ja, völlig dann richtig. Dann möchte ich jetzt auch mal eine positive Antwort geben. Okay. Und dann sage ich ja. Du sagst ja, man bekommt Erfahrung für ein von einem Seppa zerstörtes Gebäude. Ja. Wir schauen rein. Hier sehen wir Paladin mit null Erfahrungspunkten. Und der Turm. 25 Erfahrung! Janis! 3 von 3! Er kann es einfach! Ah, Janis! Wunderschön gemacht! Kannst du zwei Pakete direkt in meine Richtung? Kein Problem! Nicht schlecht. Schön gemacht. Schön gemacht, Janis. Ich bin zufrieden, ich bin stolz. Dafür, äh, die, die Geschenke sind dein. Wenn du das nächste Mal hier bist, wirst du überhäuft. Dann musst du gleich so einen kleinen Gabelstapler mitbringen. Was auch immer das sein wird. Ich würde es gerne mal rumschicken. Oder auch, du kommst mal rum einfach. Guckst dir meinen Palast hier an. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ja, oh, ins Spiel. 
Okay. Wir stürzen uns direkt ins Spiel, ähm, das unser Kontrahent und äh, Community MVP Soon schon aufgemacht hat. Ich bin leider immer noch nicht in der Lage, auf WC3 Champions zuzugreifen. Wäre es für dich okay, dieses Spiel in, in, in Battlenet zu spielen? Ich weiß nicht warum, äh, ehrlich gesagt, warum das nicht geht. Hotkeys gehen, alles geht. Wenn du es wüsstest, könntest du es ja beheben. Ich mach noch mal Reset, okay? Ich mach noch mal Reset. Soon hat auch schon normal gehostet. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Das tut mir leid. Aber äh, der, der Blizzard Launcher hat sich auch äh, verändert. Aber ist es, ist es bei dir okay? Oder, oder Also ich will dir jetzt die Möglichkeit geben, also, ein paar Ausreden schon mal ins Rennen zu schicken, auf die du dich später beziehen kannst. <lacht> ich habe ja versucht, mich an diese neuen Hotkeys zu gewöhnen, aber das äh, hat noch nicht so ganz geklappt. Ich hätte nur gern W3 Champions Maps für den Zoom, aber das sollte Soon hinkriegen. Absolut, das kriegt er hin, denn wir spielen unser erstes Spiel auf Tidehunters, auf einer fantastischen Map, die vielleicht viele von euch noch nicht ganz so gut ja. kennen. Aber äh, Janis ja, kennt sie natürlich. Äh, ich sehe das Game noch ja, nicht. Es ja, du bist wahrscheinlich noch am Resetten. Nee, nee, ich bin, aber es hat leider nicht funktioniert. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Kein aber ich krieg's nicht hin. Ich habe das nicht getestet, leider. Ich dachte, das geht ohne weiteres. Und ich mache ja immer keinen Stress jetzt. Heute ist, heute ist Gewinnertag. Heute ist, heute ist ein guter Tag. Heute sind wir beide in die Sendung gegangen, ne, mit so einer miesen Laune. Und jetzt sind wir beide schon Gewinner. Ähm. Ja, da kann man sich jetzt mal zusammen freuen. Oder der eine von den beiden ignoriert es einfach. Ist naja, ich sag mal so, für Freude finde ich, dass es noch zu früh ist. Warum das denn? Weil ich habe hier gerade gewonnen. Ja, aber Fragen beantworten. Das ist gut. Ja, aber was, das da kann ich das auch erwarte sagen. ich ja von dir. Sieh mir in Liga 4. Nee, was ist das denn? Nein, aber das, das erwarte ich ja von dir, dass du halt dich gut mit Warcraft 3 auskennst. Das, das weiß ich ja, das erwarte ich. Aber die Frage ist, kannst du es auch umsetzen? Bringst du es auch auf, auf den Teer? Bringst du es auch auf, auf, auf Asphalt? Ich habe dir den Game Name Na, geschickt Asphalt und es kann losgehen. Ah, ja, ich habe ihn schon. Ich musste nur kurz okay. refreshen. Cool. Tut mir leid für die Verzögerung. Ähm, Janis, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Viel Glück, viel Erfahrung. Du machst das. Du kennst dich aus mit dem Spiel. Hör auf dein Gewissen, hör auf dein Wissen. Du wirst es schaffen. Okay, los geht's. Ich glaube, ich bin schon raus, ich bin schon gemutet. Wir sehen hier ein Spiel. Wir werden ein Best of Three spielen. Wir beginnen auf der Map Tidehunter und ab dann darf der jeweilige Verlierer entscheiden, welche, welches Match gespielt wird. So, ich bin sehr, sehr gespannt, weil Jannis ist immer wieder eine Wundertüte. Er sagt immer, ja, ich habe hier mal ein bisschen gespielt, ich habe da mal noch ein bisschen Command and Conquer rausgeholt, ich habe da noch mal das Booklet durchgelesen von Warcraft 3. Aber was er tatsächlich dann aufs Asphalt bringen kann, das variiert stark. Er ist sehr un... Äh, unberechenbar, man weiß nie genau, was er, was er drauf hat, wie flexibel er spielen kann, was er gerade gelernt hat. Vielleicht hat er sich so ein bisschen von Remo inspirieren lassen, der im letzten Skill Cup äh, dominiert hat und äh, sein zweites Turnier, an dem er teilgenommen hat, direkt gewonnen hat. Es ist ein absoluter Traum. Ich hoffe, er versucht da so ein bisschen nachzuziehen und fühlt sich da motiviert. Wir spielen auf Tide Hunters. Das ist eine Map, die relativ neu ist und äh, die sehr spannend ist, weil sie so ein bisschen in diesem tropischen äh, Flair gehalten wird. Und äh, wir sehen hier schon, ähnlich wie auf Last Refuge, haben wir hier schon ähm, Goblin Laboratory und wir haben zwei rote äh, Spots, einen hier links unten, einen rechts oben. Und hier ist die Expansion, wo, äh, die, die Goldmine, wo man normalerweise expandiert als erstes, kann aber auch hier expandieren. Also ist so ein bisschen offen. Und äh, wir schauen mal, ob Soon, der hier sich als Gegner bereitgestellt hat, absolute Community MVP, Admin in der Liga und Mitgestalter dieser ganzen Liga, äh, dem ich natürlich nicht genug danken kann, hat sich hier bereit erklärt, Janis einfach mal in die Schranken zu weisen, ihn einfach mal fertig zu machen. Und äh, er startet hier rechts unten als roter Human Soon. Vielleicht spielt er eine Expansion. Das ist, äh, soweit ich weiß, relativ äh, üblich oder angesagt äh, gegen Andet. Wir gucken mal, was er macht. Was Jannis macht, glaube ich, wissen wir, denn äh, Jannis spielt hier oft ähm, relativ vorhersehbar. Was nicht heißt, dass es schlecht ist. Das ist ähm, Jannis kennt sich dafür sehr gut aus in dieser Build Order, weiß, was äh, es zu beachten gilt. Und er baut hier einen Death Knight. Mit nur einem Ziggurat. Das, hat, äh, das haben mir kluge Leute beigebracht. Das heißt, ein Ziggurat, wenn man das scoutet, dann heißt das in der Regel, dass man wahrscheinlich keine Expansion spielt. Und wir schauen mal, was bei Soon läuft. Janis scoutet hier, guckt sich das alles an. Und ja, 
Er spielt auch relativ Standard mit dem Archmage und holt sich hier wahrscheinlich schon mal erst dieses erste Camp mit dem Sea Giant. Also die Creep Camps sind inspiriert, sage ich mal, von den normalen Creep Camps, die man so kennt. Aber der Ogre ist hier ersetzt worden durch einen Sea Giant. Jeder weiß, Ogre gibt es nicht in dieser tropischen Welt dafür Sea Giants. Und äh, manchmal ist es ein bisschen tricky, weil die Items nicht immer beim selben Mob droppen. Sondern manchmal auch hier. Soon hier vielleicht mit ein äh, bisschen Anfangsnervosität. Verliert hier direkt eine Militia an den Creep-Spot. Äh, kann natürlich sein, dass er auch so ein bisschen ja, eingerostet ist. Bei Soon ist es so ein bisschen ähnlich. Also der kann einiges äh, rausholen, der hat einiges drauf. Aber ich glaube, dass der nicht immer so wahnsinnig aktiv spielt. Oft schaue ich bei ihm im Stream vorbei, dann hat er da irgendwie so die Gitarre in der Hand und macht da so ein bisschen seine Finger warm. Und ähm, wir gucken mal, ob er diesen Skill, diese Fingerfertigkeit auch hier in Warcraft 3 anwenden kann. Er kennt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut aus mit dem Spiel. Hat selber sehr, sehr viele Spiele gecastet, also weiß auch, was man so spielt, weiß, was man so, ähm, wie man auf was reagiert und äh, von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf dieses Match von diesen beiden Spielern, die, glaube ich, beide viel drauf haben können, aber auch große Leistungsschwankungen äh, vorzuweisen haben und wir gucken mal, wie das läuft. Janis Creep, also hier schon relativ die äh, erfolgreich die grünen Camps weg. Er wird dabei nicht gestört, hat die Skelette als Unterstützung, hat noch keine Fiend mit dabei, die wird hier stark verzögert. Jetzt erst geht's in Produktion. Dafür konnte er schon früh den Tech starten und äh, kommt mit seinen Skeletten hier recht gut zurecht. Verteilt hier auch die Agro immer schön, um die Skelette noch länger am Leben zu halten, damit sie noch länger Schaden machen kann. Und soon creept jetzt hier die Goldmine für seine vielleicht Natural Expansion. Die Ressourcen dafür hat er auf jeden Fall parat, hat noch nicht getaggt im Gegensatz zu Janis und könnte jetzt hier sich die Expansion holen. Die Janis vielleicht schon so ein bisschen vermutet, der macht sich zumindest hier schon mal auf den Weg dahin, guckt da mal so ein bisschen, was los ist. Wie gesagt, beide Spieler, glaube ich, sind mit der Map noch nicht so komplett innig vertraut. Ähm da kann es auch gerne mal passieren, dass man diese Expansion nicht so sehr auf dem Schirm hat, dass man gar nicht so weiß, wie die Map aufgebaut ist. Ist es eine gute Map zum Expandieren? Schlecht. Wir haben sie, glaube ich, noch nicht analysiert. Wir haben noch nicht festgelegt, wie viele Goldmünzen in meinem Geldbeutel klingeln. Von daher, glaube ich, kann es passieren, dass hier Flüchtigkeitsfehler stattfinden. Und Soon baut hier schon den ersten Turm auf und wird ihn wahrscheinlich direkt weiterentwickeln, damit er möglichst schnell steht. Bestenfalls schon bevor der erste Angriff des Undeads hier ankommt. Und auch er creept hier weiter, ist es Level 2, auf dem Weg zur Level 3. Und ja, die beiden lassen sich bis jetzt relativ in Ruhe, aber jetzt kommt es hier zu dem ersten Zusammenstoß. Janis hat noch komplett volles Mana, damit einige Coils, mit denen ich hier die Erfahrung klauen kann. Sehr schön, der orange Murloc stirbt aber, aber entsnährt jetzt hier auf die erste Fiend. Die Footmen halten momentan noch Abstand und da kommt er auch raus. Oh, da wird, er, wird der Surround angesetzt. Soon kriegt's nicht ganz zu. Da schlüpft die Fiend nochmal durch. Da hilft natürlich auch die Unholy Aura auf Level 2. Aber sehr, sehr schön gemacht hier von Janis, der seine Fiends beschützt, obwohl sie entsnährt wurde. Aber auch der Wasserelementar wird hier zurückgeschickt, damit Janis nicht unnötig viel Erfahrung bekommt. Jetzt einige Footmen an der Fiend drauf. Die kriegt natürlich einiges an Schaden hier auf ihren weichen, weichen, haarigen Körper, wo so ein äh, Footman-Schwert natürlich gerne reinsticht und äh, noch keine Verluste zu verzeichnen auf beiden Seiten. Der Arkane Turm geht hier schon hoch, während Soon noch nicht taggt und er sich jetzt erstmal weiter auf seine Footman hier verlässt, aber an der Goldmine schon arbeitet. Wir sehen jetzt hier mittlerweile gibt es ja diese Indikatoren hier, wie viele Arbeit hier arbeiten. Hier sehen wir mal die 6 von 5. Also Soon will hier wirklich das Letzte rauspressen. Sagt einfach, hey, ich will, dass meine Arbeiter sich ein bisschen entspannen. Der können alle, die können alle zwei Minuten eine zweisekündige Pause nehmen. Das ist doch nett. Und so hat man natürlich die Arbeiterschaft auch bei guter Laune. Jetzt geht es hier. <lacht> ja, das stimmt hier ein altes Seemannslied an, was natürlich passend ist dazu, dass er hier von einem Sea Giant und schöner Surround hier von Soon. Oh, kommt das TP noch schnell genug? Ich glaube kaum und da geht die Spinne down mit Level 3 und Janis kommt hier zu Hause an und muss rechtfertigen, was da passiert ist. Hatten wir nicht? Hatten wir nicht drei Kinder? Äh, was? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber der Lich ist draußen. Lich ist dabei und jetzt geht's los. Jetzt geht das Creepen fröhlich weiter und ich weiß nicht, wie viel Janis von dieser Expansion weiß, um ganz ehrlich gesagt. Hier ist mal ein Akolyt rumgelungert, der sich hier so ein bisschen am, äh, am Strand aufgehalten hat. Ist natürlich immer unangenehm. Sand in der Robe, das ist ganz, ganz ekelhaft. Er ist ja wieder abgehauen. Ich weiß nicht, ob er diese Expansion gesehen hat oder nicht. Soon tag auf jeden Fall und gibt noch die Blacksmith hinterher. Damit auf jeden Fall hier schön eine ja, Mauer aus Gebäuden gebaut, damit Janis da nicht so gut rankommt. Und der zweite Turm geht auch schon hoch. Ist ein zweiter Kanner Turm. Das Slaughterhouse soll jetzt hier gekickt werden von Janis, aber Frostnova ist da. Da sind allerdings einige an Footman schon dabei, aber einer geht auch schon down mittlerweile. 
Soon allerdings auch schon auf Level 3 hier mit seinen Wasserelementaren. Da hat er schon einige dabei, die den Push unterstützen und konnte das Slaughterhouse kicken. Erfolgreich. Also schön gemacht, Level 3 hier auf dem Weg schon für Janis. Aber die Produktionsgebäude geben noch nicht so die wirklich starken Einheiten her, die man natürlich langfristig haben will. Oh. Natürlich die Destroyer will er irgendwann haben, um die Wasserelementare des Bellen zu können. Aber natürlich auch die Statuen, um seine Helden so ein bisschen mehr Mana und äh, Lebenspunkte zu verschaffen. All das ist nicht möglich, weil sein Slaughter ausgecancelt wurde. Wird jetzt hier nachgebaut in etwas schlechterer Lage. Blick irgendwie ein bisschen versperrt von den Bäumen. Das ist für die Investoren natürlich schlecht. Aber Janus sagt, mir egal, da muss jetzt einfach gebaut werden. Der nächste Creep wird hier angegangen, während ja, Soon relativ in Ruhe gelassen wird. Äh, T2 dürfte in Kürze dann folgen. Und er hat die Blacksmith auch bald parat. Dann kommen wahrscheinlich Riflemen hinterher. Oder er äugelt hier schon langfristig auf die Knights, die hier sowohl die Blacksmith als auch die Lumbermill erfordern. Vielleicht hat er da schon sein Auge schon ganz, ganz weit auf den Horizont geworfen. Auf T3. Janis zieht sich erstmal zurück, ist mittlerweile auf T3 angekommen und kriegt damit die Orb of Corruption natürlich äh, absolut fantastisch für den äh, Lich, der damit die Rüstung reduziert um vier. Das äh, erleichtert eigentlich alles. Fokus Fire auf feindliche Einheiten. Creepen wird erleichtert und damit hat Jannis jetzt all die Möglichkeit, hier ziemlich schnell zu creepen. Aber er ist halt momentan noch ein bisschen hinterher, zumindest was den Haupthelden angeht, während Soon weiter die Map erkundet. Ich weiß nicht, wie gut er die Map kennt. Ähm, es gibt da immer so diese Turniere, wo die neue Map ähm, alleine bespielt wird, also ein gesamtes Turnier nur auf einer Map. Ich weiß nicht, ob das auch stattgefunden hat zu dieser Map, aber ich glaube, Soon ist da relativ bewandert, was das angeht. Und äh, jetzt schauen wir uns mal diesen äh, Creep hier an, den Murgul Snare Caster. Ich glaube, der kann heilen, genau. Der hat hier einen Heilspell. Nee, der hier kann heilen. Die Bloodgill kann hier heilen in der, in der Hinterhand. Und ich glaube, der hat einen Slow. Genau, einen Slow haben wir hier einmal und einen Heiler haben wir da auf der anderen Seite. Also interessantes Creep Camp. An der Stelle aber auch nichts, was einem Schwert allzu viel Widerstand bieten dürfte. Und äh, Soon kommt hier relativ schnell durch. Ist mittlerweile auf Level 2 angekommen, der äh, auf T2 angekommen. Der Mountain King kommt hinterher. Und T3 wird auch sofort gestartet. Also da könnte es langfristig natürlich die Knights geben. Aber Janis scoutet das Ganze auch und kann vielleicht schon ein paar Antworten sich zurechtlegen. Während die ähm, Blacksmith nicht genutzt wurde für... Rifleman, so wie ich das sehe. Die sollen hier komplett geskippt werden. Er will hier direkt auf die Knights gehen und ähm, ja, er dürfte mittlerweile eine ganze Menge Gold angehäuft haben. Wir sehen es links oben. 1800 Gold. Er will hier sein eigenes Geburtsdatum erreichen. Äh, einfach als kleiner Zwischenstopp, als kleiner Gag. Warum nicht? Und ähm, Janis kommt allerdings mittlerweile mit seinen Helden schon gut voran. Level 3 für den Lich. Das ist die Level 2 Frost Nova. Und er hat Dark Ritual dabei. Der kann seine eigene Einheiten opfern, um ein bisschen mehr Mana zu bekommen. Und der Pit Lord ist auch dabei. Pit Lord auch dabei dabei. Er hat natürlich die Möglichkeit, mit seinem Rain of Fire aus relativer Sicherheit hier die Gebäude zu beschädigen. Vor allem, wenn die alle so eng beieinander stehen. Also da kann man mit einem Rain of Fire fünf Gebäude oder vielleicht sogar sechs gleichzeitig treffen. Der macht zwar nicht so wahnsinnig viel Schaden, aber wenn der versechsfacht wird auf alle Gebäude, dann ist das natürlich schon eine Menge. Und äh, gerade wenn man das... Oh! Der Archmage, ist das eine Illusion? Nein. TP. Er läuft hier einmal in die Armee rein, aber er hat so viel Gold. Für ihn ist diese Less äh, Potion of Lesser Invulnerability kein eine große Ausgabe. Das sind Peanuts für ihn. Das ist ein Zehntel seines, seines Bankrolls, das er hier gerade ausgibt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Währenddessen wird der MK gerade hochgecreept, aber da hat er vielleicht diesen, dieses creep hier ein bisschen unterschätzt. Und Janis lauert um die Ecke der Level, äh, MK nur Level 1 und die beiden Footmen verabschieden sich direkt gegenüber der Nova. Pitlaut kommt hier hinterher und mittlerweile ist auch seine Haupt, seine Main gut ausgestattet mit Türmen ab. Aber Janis übernimmt hier einfach mal frech das Creep Camp und der Archmage hat momentan keines äh, Town Portal Scroll und er hat auch keinen Shop dabei. Also der hängt hier erstmal in seiner Base fest, hat noch eine Invo dabei, aber soon fehlen die Einheiten. 36 Supply nur, er hat wahnsinnig viel Gold, 2600 Gold hier mittlerweile. Vielleicht war das ein bisschen zu gierig von ihm gespielt, dass er hier die äh, Rifleman komplett übersprungen hat. Jetzt kommen allerdings die Knights hier in Produktion, eine zweite Barracks wird hier hochgezogen an der Expansion. Aber womit soll er jetzt diese Expansion hier verteidigen? Wir schauen mal, wie Jannis gegen diese Türme vorgeht. Aber die Barracks, glaube ich, kriegt er down. Was im Inventar wird beschworen, er hat schon einen Destroyer in der Luft, kann ja also schon ein bisschen das Spell anwenden dagegen. Oh, 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 ganz, ganz, oh, es ist ziemlich viel Mana Burn hier auf den Lich, der kriegt mittlerweile keine Nova mehr raus. Ganz bitte, aber sein Right Click ist natürlich auch nicht zu verachten mit der Op of Corruption dabei. So, allerdings auch auf dem Pitlord tun natürlich diese Mana Burns weh und ähm, ja, Soon bekommt mehr Zeit, bekommt hier die Priest hinterher mit dem Adepten Upgrade und natürlich die Knights, die fantastisch sind gegen die Fiends. Der Pitlord führt jetzt hier den Angriff, wird das komplette Mana ausgesaugt hier und Soon kann hier noch halten, der, die erste 
Kavallerie erscheint hier schon von der Seite. Da kommt ein Stormboat raus. Janis zieht aber zurück. Ähm, und es sieht so aus, als hätte Janis nicht die besten Möglichkeiten, hier diese Expansion zu brechen. Da muss er ein bisschen reparieren. Aber wie gesagt, er hat so viel Ressourcen momentan. Da ist das kein Problem, auch wenn das Holz langsam ausgehen könnte. Aber jetzt mit dem ersten Knight hier schon dabei. Coil halt den Pitlaut wieder so ein bisschen hoch. Und au, oh, schöner, schöner äh, kleiner Zusatz hier, Orb of Fire, hat er dazu bekommen, dass die Orb der Humans damit be, äh, bekommen, davon getroffene Einheiten 35% weniger Heilung. Und das ist natürlich ganz besonders gut, denn die Undead-Armee hat mit dem Death Knight einen ziemlich starken Heiler. Coil auf Level 2 heilt 400 Punkte, also die Hälfte des HPs eines Pitlots zum Beispiel, und davon 35% abgezogen. Das ist natürlich enorm. Das, wenn man das in Schaden umrechnen würde, wäre das natürlich unglaublich. Und auch Sun hat jetzt seinen dritten Helden mit dabei und langsam formiert sich seine Armee hier immer mehr. Er hat die Priest dabei, er hat die Knights dabei. Er hat momentan keine wirkliche Antwort auf Destroyer, so wie ich das sehe. Da könnte vielleicht noch ein Workshop, Workshop hinterherkommen. Aber momentan sind die noch relativ sicher in der Luft. Aber Janis hat auch nur einen. Der macht, einen, äh, der macht guten Schaden gegen die Knights mit seinem Magieschaden äh, und kann die Wasserelementare des Spellen. Aber einer alleine wird wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend sein. Und er produziert momentan auch keiner hinterher. Und hier kommt der Temple of the Damned kann hier also entweder sich die Banshees holen, die die Knights übernehmen können. Damit äh, kriegt er ziemlich starke Einheiten und der Gegner verliert eine starke Einheit, indem er die Banshee opfert mit ihrem Master Spell. Oder aber er holt sich hier die Totenbeschwörer, die Necromancer, mit denen er, ja, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, Tote beschwören kann. Und es werden hier die Banshees. Banshee Adept Training. Startet ihr also direkt mit dem adapt -Training. Das wird natürlich eine Weile dauern, zumal er nur einen Tempel hat. Also da muss er jetzt erstmal beide Upgrades sich holen und dann die Banshees. Aber dann hat er eine gute Antwort auf die Knights. Mal schauen, wie weit es, äh, wie lang es dauern wird und ob er soweit überhaupt kommt. Währenddessen Soon baut hier schön das Gold ab. Mittlerweile der Urlaubstag wurde auch gestrichen für die Gold Peasants. Also die Gewerkschaft wurde erfolgreich zerschlagen hier von Soon. Man hat als König natürlich auch mehr Aufgaben, als es die ganze Zeit die, die Armee zu befehligen. Ja, also du musst die Innenpolitik irgendwie gucken, was wollen die Arbeiter. Ähm, und das macht Soon natürlich ganz fantastisch. Mars Upgrade kommt bei ihm hinterher für die Priests. Sie bekommen dann das Inner Fire. Damit werden die Knights auf jeden Fall sehr, sehr böse. Mit fünf Rüstungen mehr und äh, mehr Angriffsschaden Janis kann das natürlich dispellen, aber das kann dann auch wieder nachgecastet werden. Klar, das kann Janis wieder dispellen, aber das könnten die Priester natürlich wieder nachzaubern. Gut, das kann natürlich Janis dann wieder dispellen, aber ich, ich glaube, ihr versteht, wie das funktioniert. Der Pitlord hat wenig Glück mit seinem... Ah, Howl of Terror hat er sich hier geholt tatsächlich. Howl of Terror, aber er hat nie Mana dafür. Kann jetzt allerdings schon zwei Türme abreißen, kriegt dafür natürlich auch Erfahrungspunkte. Die Knights haben mittlerweile auch Sundering Blades, dieses Upgrade bekommen, dass sie diese Taschenlampe hier in der linken Hand haben. Das ist natürlich das absolut Schrecklichste für so eine Fiend, wenn die direkt in die Augen geleuchtet werden. Spinnen haben 26 Augen wenn du da mit so einer richtig grellen Maglite reinleuchtest, das tut natürlich weh. Ist natürlich ein bisschen gemein, muss man sagen. Aber ist natürlich eine gute Waffe hier gegen die Fiends, die mittlerweile schon 2-0 Upgrades haben. Und Janis hat sich eine Flute of Accuracy geholt und das alte Warcraft-Sprichwort. Die Flut ist gut und er kriegt hier 10%. 10% sag ich ja einfach so. Da tatsächlich, stimmt sogar. 10% lässt er für die Slippers of Agility liegen. Immer ein schönes Opfer an den Seegott lässt er hier liegen. Und äh, jetzt allerdings der Angriff gegen Janis Counter Expansion. Und die erste Banshee ist schon dabei. Die ist allerdings noch kein Master. Kann hier nur noch den Curse raushauen, der auch ganz gut die Mistchance hier erhöht. Aber er kommt ja von der Seite rein. Die Knights fokussieren sich gerade so ein bisschen auf den Helden. Machen wenig Schaden gegen die Feed. Auf eine wird hier einiges eingedroschen. Eine Abomination ist auch schon mit dabei, die auch schon einiges an Disease Cloud verteilt. Aber Janis ist so ein bisschen eingeklemmt in seiner eigenen Armee. Der Destroyer hat einiges an Mana, fast komplettes Mana und macht hier guten Schaden gegen die Knights. Kann hier den Angriff einigermaßen zurückdrängen und die äh, nächste Banshee kommt dabei. Ich glaube, dieser Curse war gar nicht so schlecht auf den Knights, ehrlich gesagt. Die haben da einiges an Schaden abgefangen und jetzt kommt die Nova hinterher und der MK fällt. Kein Holy Light vom Paladin. Vielleicht irgendeine Affäre, Intrige, man weiß es nicht ganz genau, was da passiert am Adelshof von Soon. Äh, naja, müssen sich auf jeden Fall dafür erklären. Aber Jan ist mittlerweile mit einer ordentlichen Armee dabei und 69 Supply im Gegensatz zu 54 von Soon. Und die Expansion steht. Die Expansion steht. Janis hat sich auch nie hinschlagen äh, lassen, eine Nekropolis daneben zu bauen. Kann sich also jetzt hier im äh, Falle eines Falles dorthin teleportieren. Janis holt sich weitere Items, Pendant of Energy, Flut, er hat mittlerweile ordentliche Items, sein Lich ist jetzt nicht der allerschärteste, aber die Banshee, wie sieht es denn da mit dem Master Upgrade aus? Das hat Janis noch nicht in Auftrag gegeben. Priorisiert ja gerade die Abominations. Und Soons Armee auf jeden Fall zusammengeschrumpft. 
die, die Seas Cloud nervt natürlich auch, muss die ganze Zeit gegengehalten werden, aber dafür hat er die Priests, hat ja allerdings nur zwei Knights und die haben auch nur ein Up Attack Upgrade und jetzt kommen die Abominations, die natürlich ordentlich, ja, was heißt ordentlich, aber okay einen Schaden machen gegen ähm, Gebäude mit ihrem normalen Schaden. Jan ist immer noch nur ein Destroyer in der Luft, der sogar immer noch ein bisschen Mana hat. Wie oft passiert das denn? dass der von dem Kampf von davor noch ein bisschen Mana übrig hat, aber das rinnt hier durch seine Finger davon, wird hier noch so ein bisschen gegenge gegengeheilt von der Mana-Statue. Und ich habe das Gefühl, soon fehlen so ein bisschen die Produktionsgebäude und da steckt auch einiges in seiner Base fest. Also nicht die beste Logistik hier von Soon und jetzt kommt allerdings dann einiges an Schaden auf die Abombs hier mit der Frost Armor, wird hier so ein bisschen dagegen gehalten. Einige Knights hier wieder unten, die allerdings auch hier die Tankeinheiten von Janis angreifen. Holy Light dagegen und der Curse wird hier auch schön verteilt, denn Pala wird einfach umgehauen hier von der Undead Armee und äh, ja, einige Türme stehen noch, zwei in der Hinterhand kommen hier gerade noch auf, aber das ist gerade noch ein Fenster, wo die Base-Verteidigung von Zu noch nicht ganz ideal ist, konzentriert sich hier aufs Rathaus, das nicht repariert wird und die Knights kriegen einiges an Schaden und der Pitlord frisst natürlich fröhlich Schaden, Ein Ring hat er auch dabei, also der hält einiges aus und das Rathaus dürfte fallen, damit die Expansion gebrochen, Janis lässt von der ganzen Sache ab und GG, schön Heiz durchgeholt, mein Junge, Hi. schön gemacht hier. <lacht> Richtig gut gemacht. Fantastisch. Schön die Helden rausgesniped. Schön gemacht. Nicht von der Exe vor uns hier lassen. Janis, das war grundsolide. Das war richtig gut. Ui, die Exe hat mich aber ganz schön also auf dem eiskalten Fuß erwischt. <lacht> äh, das da habe ich mir so fast gar gedacht. Nicht mit <lacht> gut, dass man scoutet, ne? Ist das nicht wichtig? Ey, das ist auf jeden Fall wichtig, aber das habe ich auch schon mir fast gedacht bei so einer Map, mit der man sich nicht so gut auskennt und man weiß nicht, gibt es überhaupt Goldminen auf der Map, keine Ahnung, aber ähm, ja, Soon hat er auf jeden Fall eine ganze Menge Gold und äh, ja, schön gemacht auf jeden Fall. Janis, ich bin beeindruckt, ich bin beeindruckt. Ich habe das Gefühl, die Gerüchte stimmen, die man sich in der Ladder zuhaucht, dass Janis wieder, äh, Janis ist back. So far so good. Jetzt ist ja sein Pick, ne? Genau, er auch darf jetzt die Map bestimmen. Uiuiuiui, ui, ui, ui. aber ich war gar nicht so nervös. Ich find, also mit dem Pitlord auf meinem Level klappt sehr gut. Ja, Pitlord, ich war überrascht, dass du nicht den ähm, Rain of Fire dir geholt hast, um die Exit zu, zu pressuren, ich sondern Hall of Terror. Ist zu spät. Okay. Ich dachte, dafür ist zu spät. Und äh, normalerweise zerfetzen mich Knives einfach. Aber dachte ich, dann zerfetzen die mich weniger schnell. Ja, äh, Banshees, auch interessante Idee. Wolltest du da äh, Possession gegen die Knights oder was war die Idee da? Eigentlich Anti-Magic Shield gegen Stormbolt habe ich dann vergessen, mhm. aber Curse auch immer gut. Ja, Curse ist gut. Ich glaube, das hat dir bei dem ersten Angriff echt geholfen. Und ja. Also so Banshees dir. sind immer gut. Ja. In diesem Moment. Auch gegen Ork. Mhm. Ja, Banshees coole Einheit. Ich bin äh, gespannt, ob wir die noch mal sehen werden. Äh, ich weiß nicht, ob Soon mittlerweile sein, seine Warcraft-Karriere an den Nagel gehängt hat. Er antwortet auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du hier mehr ah, zerstört Game hast up, als nur ein Spiel. Up, Nee, nee, Game ist ab. Der okay, Game ist ab, wunderbar. Und äh, Soon entscheidet sich für Last Refuge als sein Map-Pick. Und, ähm, so, ich muss noch kurz Observer werden. Und ich bin oh. guter ja, Dinge, ich bin dass das ne? bin guter Dinge, äh, dass das ähnlich gut klappt. Ja, äh, Janis, äh, hau ihn um. Für uns zum 4-0! Das hatten wir schon lange nicht mehr in der Sendung. 7-0. Oh, okay. Janis hat das 7-0 im Auge. Ob er sich da nicht ein bisschen überschätzt, wir werden es jetzt sehen. Auf Map Nummer 2, Last Refuge, gewählt von Soon, der gerade so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, glaube ich. Wir haben gesehen, in seiner Base, da waren auch einige Einheiten festgesteckt. Ich glaube, er hatte ein bisschen Probleme, sein Gold auszugeben. Da wurde auch die Barracks gekickt an der Expansion. Also, ich äh, würde mal behaupten, dass da auch so ein bisschen Nervositätsfehler drin sind. Ich weiß nicht, wie aktiv er noch äh, spielt. Er castet auf jeden Fall immer noch viel und macht natürlich auch immer so die ganze Liga-Arbeit. Vielen Dank dafür natürlich. Nochmal ein großes Shoutout an die ganzen Liga-Admins, die ermöglichen, dass wir so eine fantastische Community-Liga auf die Beine stellen können, die mittlerweile, so sagt es Janis zum, äh, zumindest, die größte deutsche Amateurliga in Warcraft 3 ist. Da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf hier als Creepjack, dass wir das mit angestoßen haben und dass es mittlerweile auf eigenen Beinen steht. Und falls ihr Bock habt, da auch mitzuspielen, meldet euch am besten im Discord. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, während der Season ein bisschen zu trainieren, um dann bei der nächsten Season einzusteigen. Aber keine Angst, da sind für alle Skill-Level passende Gegner dabei. Und wir sehen von Soon 
eine interessante Bildorder und zwar werden das wahrscheinlich Rifle Parler werden. Er hat jetzt schon sehr früh die äh, Blacksmith mit dabei. Da wird er sich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen haben, dass er im letzten Spiel keinen einzigen Rifler gebaut hat und wird sich sagen, Moment mal, ich bin doch human, warum baue ich denn keine Rifler? Die sind sehr, sehr stark, machen sehr, sehr viel Schaden. Und damit entscheidet er sich jetzt für die Bildorder, die diese Einheit in den Fokus setzt. Er baut schon sehr, sehr früh die Riflemen. Dafür braucht er die Blacksmith, ein Gebäude, das sehr, sehr lange zum Bauen braucht, aber das lohnt sich, wenn man das mal hat, das ist auch sehr widerstandsfähig und wie gesagt, die Riflemen erlauben es einem damit schon ziemlich früh Schaden machen zu können und mit dem Paladin kriegen die auch die nötige Defensivkraft dabei, ich hoffe so ein bisschen, dass er hier nicht übersieht, dass er ähm, eine Goldarbeiter unter Kontrolle hat, aber da guckt er natürlich ganz aufmerksam hin, überhaupt kein Problem, wie reagiert Janis darauf, wird es der Crypt Lord dieses Mal, wird es eine Expansion oder spielt er wieder seinen guten alten DK, es wird der DK, Janis spielt hier dasselbe Opening nochmal mit dem Graveyard, will hier die Fiends und Fiends gegen äh, Rifler ist ein bisschen ähm, interessant, weil die haben beide den gleichen Attack-Type und den gleichen Armor-Type, also die, die, die canceln sich so ein bisschen aus, Fiends haben etwas höhere Reichweite und ähm, die Riflemen können dann erst mit ihrem Upgrade auf T2 zwei höhere Reichweite bekommen. Das heißt, da hat man bei Micro vielleicht so ein bisschen den Vorteil mit den Fiends, weil man eben früher angreifen kann und mehr Einheiten denselben Rifle angreifen können, weil die Reichweite eben höher ist. Wir werden uns das mal im, in der Praxis ansehen und diese Bildorder hat vor allem einen sehr bösen Timing-Attack. Wie gesagt, auf T2 hat man das Long Rifles Upgrade. Wenn das durch ist, werden sämtliche Rifles auf dem Feld, die man hat, noch mal ein gutes Stück stärker. Oft gibt es dazu auch ein Attack-Upgrade, manchmal einen Blood Mage mit dazu. Und dann hat man auf jeden Fall einen ziemlich bösen Timing-Attack mit 50 Supply, den man erstmal abwehren muss. Und ob das klappt oder wie soon das Ganze hier spielt, werden wir sehen. Der erste creep Camp wird angegangen. Das ist so ein bisschen der Nachteil allerdings an der Strategie, dass der Held erst ein gutes Stück später rauskommt. Und Janis hier schon mal anfangen kann zu creepen, während der Human hier ein bisschen später rauskommt. Aber Human hat natürlich die Militia. Damit kann man das so ein bisschen ausgleichen und kann auch früh schon relativ gut creepen. Als ersten Spell natürlich das Holy Light, das 60 Mana kostet, mit der man sowohl eine freundliche Einheit heilen kann oder, und das ist in dem Matchup natürlich auch nochmal ein besonderer Überraschungseffekt, eine Undead-Einheiten Schaden zufügen kann. Also er kann ein, eine lower Einheit hier rausbursten und wir gucken mal, ob er das macht. Janis ist jetzt hier auf der feindlichen Map-Seite unterwegs, will jetzt hier so ein bisschen nerven schon und äh, verliert allerdings ein Skelett. Mal gucken, ob Soon sich davon so ein bisschen verwirren lässt, dass er hier die Illusion schon mal gezogen hat. Und Jan ist wieder sehr, sehr lange ohne eigene Einheiten dabei, arbeitet hier viel nur mit den Skeletten. So ein bisschen die Praktikanten der ähm, Undead-Armee, also verwertbar, überhaupt kein Problem. Äh, verlässlich, verwertbar und ähm, ja, zuverlässig. Aber man weint eben auch nicht unbedingt hinterher. Und wir sehen schon, er schickt hier erstmal direkt an die Front. Und Soon schon mit drei Riflern. Das ist so eine Armee, die baut sich langsam auf. Und schon langsam ist er schon an einem Punkt, wo diese Rifler guten Schaden machen. Äh, bei Fernkampfeinheiten natürlich immer besonders gefährlich, die Möglichkeit einer gegnerischen Einheit zu fokussen. Alle Einheiten greifen dieselbe an, machen richtig viel Schaden. Und äh, das ist natürlich super, je mehr man davon hat. Und es kommen immer mehr hinterher. Und Janis hat mittlerweile schon die erste Fiend dabei und hat sich dazu entschieden, hier schon Stress zu machen von Anfang an. Und wir gucken mal, wie das läuft. Hat ihr natürlich die Möglichkeit, mit seiner Coil den ähm, Creep zu klauen. Aber Soon hat hier die Möglichkeit gewählt, mit seinem Paladin den DK so ein bisschen zu vertreiben. Und Janis zieht sich komplett zurück, überlässt den Creep hier Soon, der damit Level 2 bekommen dürfte. Was vielleicht der Divine Shield ist, über den wir gerade so äh, unnötig lange gesprochen haben, haben. Oder es wird die Aura, ja, es wird die Aura, alle Einheiten im Umkreis kriegen plus zwei Rüstung. Das ist natürlich super, um die Riflemen so ein bisschen widerstandsfähiger zu machen. Die haben ohnehin schon relativ viel HP. Äh, und so mit der Rüstung wird das natürlich nochmal multipliziert. Das ist natürlich super. Und äh, somit alles widerstandsfähiger und er creept sich hier fröhlich voran, während Janis dasselbe tut. Und das erste Attack-Upgrade bekommt er auch. Also das ist so ein bisschen das Gefährliche an der Strategie, dass sie wahnsinnig viel Schaden macht. Wahnsinnig viel Schaden, Riflemen machen viel Schaden und man skillt hier sozusagen alles auf Damage und äh, der nötigen Defensivkraft hat man durch den Paladin. Und ähm, ja, wir gucken mal, wie gut das läuft und wie gut Janis sich hier auf den möglicherweise heranrollenden Timing-Attack vorbereitet. Lich kommt hinterher und bei Soon sind wir mittlerweile schon bei 39 Supply. Darf natürlich nicht vergessen, hier die Höfe zu bauen, weil ähm, die Riflemen drei Supply verbrauchen pro Schütze. Und da, da kann man manchmal so ein bisschen die Supply aus den Augen verlieren. Aber Soon hier schön mit Voraussicht vergisst hier keinen Hof. Und mittlerweile die Armee respektabel, respektabel. Level 3 auch für den Paladin. Damit äh, macht sein Holy Light mehr Heilung und kostet immer noch nur 60 Mana. Also sehr, sehr günstig und ziemlich mächtig. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hier von dem Holy Light. Und ähm, ja, die nächste Illusion 
hält hier einmal so die Armee inne, aber er creept hier fröhlich weiter, kriegt hier das nächste Item und ist mittlerweile auch schon relativ widerstandsfähig mit über 10 Rüstung. Ja, Janis creept sich hier auch schön hoch, scoutet hier dieses Mal, da hat er mittlerweile gelernt, oh, er darf die Expansion nicht einfach so an ihm vorbeiziehen lassen und scoutet hier und äh, dürfte mittlerweile natürlich gesehen haben, was Soon so vorhat. So, was macht man gegen die Riflemen? Eine Antwort ähm, ist zum Beispiel die Abomination, die mit ihrer Disease Cloud gleichzeitig einen ja, Damage Over Time Effekt auf alle Einheiten äh, anwenden kann, die sie berührt. Das heißt, wenn die einmal hier durchläuft, habe jede einzelne Einheit diesen Disease Cloud Effekt, der dann ziemlich viel Schaden über lange, lange Zeit tickt. Das ist ziemlich unangenehm, vor allem, weil der Paladin ja immer nur punktuell Einheiten hochheilen kann. Und wenn da so die ganze Zeit ein bisschen Schaden auf alle kommt, ist das natürlich nervig. Aber da könnten vielleicht dann auch Priests nachhelfen. Aber, soon, immer noch auf 39 Supply. Die Armee wächst. Die Armee wächst. Jan ist hier 33 Supply. Und ja, die erste Statue kommt hinterher. Also mal gucken, wie Janis dagegen. Janis kennt sich natürlich noch besser aus als ich. Ich habe keine Ahnung von Ander. Das heißt, wir können, können hier Anschauungsunterricht äh, bei Janis genießen, wie man gegen diese Strategie vorgeht. Janis will natürlich T3 haben, auch für die Op of Corruption, damit er so die einzelnen ähm, Riflemen gut rausnehmen kann. Aber Paladin mittlerweile schon auf Level 4 und damit kriegt jede Einheit plus. Ah, nein, er hat hier. Den Divine Shield geskillt. Also zwei 1 1 skillung Einmal auf Aura und einmal auf den Divine Shield. Woher haben wir gelernt? 15 Sekunden Unverwundbarkeit. Und dann muss man noch mal 20 Sekunden warten. Also ziemlich effektiv. Und sieht fast so aus, als würde Soon hier gar keinen zweiten Helden spielen wollen. Doch, jetzt kommt der, jetzt wo ich sage, kommt der Bloodmensch hinterher. Und er reißt hier gerade nicht sein Upkeep, ist ja auf 50 Supply noch und ja, hat sogar, wie es aussieht, Bock auf Level 5 hier gerade. Wird hier komplett von Jannis in Ruhe gelassen. Halt hier seinen Rifleman schön hoch. Also Jannis, äh, relativ konfrontationsscheu, hat den Orb mittlerweile gekauft, allerdings auf dem DK. Ungewöhnlich, aber jetzt Jannis alter Endgegner. Jannis alter Erzfeind, der Ogerlord, der schon mal beide Helden aus seiner Armee gesniped hat. Da hat er noch Respekt. Dann nimmt der Abstand, er will hier eher gucken, ob eine Expansion vorliegt, die allerdings nicht da ist. Und kurz vor Level 5 hier für den Paladin. Und er kriegt hier die Warsong Battle Drums. Ein absolutes Traumeinheit für diesen äh, Traumgegenstand ähm, für diese Armee, denn er kriegt einen Damage Boost auf alle seine Einheiten. Und das ist natürlich enorm, denn diese Strategie lebt von Damage der Blood Mage. Jetzt auch mit dabei. Level 2 Attack Upgrade. Diese Armee macht wahnsinnig viel Schaden. Wir schauen mal, wann der Moment kommt, an dem Soon angreift. Und Soon hat hier das Lionhorn gefunden, ist natürlich nicht ideal, wird hier direkt verkauft. Er hat die Aura ja selber schon. Und ist jetzt auf 53 Supply. Mal schauen, ob er jetzt angreift. Janis hat sich hier für den Cryptlord entschieden mit einem Impale. Das kann natürlich ziemlich gut funktionieren. Die äh, Riflemen ordnen sich ihrer Natur nach in so einem Halbkreis an als F äh, Fernkämpfer. Und da kann man, wenn man das schön an der Seite heranschleicht, einmal durch die ganze Schützenlinie hier einen Impale ziehen. Ob das klappt, werden wir sehen. Aber Soon hatten wir natürlich den Blood Mage dabei, der super gut ist, um äh, gegnerische Helden zu countern, weil er kann ihn Mana absaugen. Hat er hier auch geskillt, Siphon, Mana, damit kann man Mana absaugen, damit haben die gegnerischen Einheiten weniger Mana und er kann sie dann an den Paladin weitergeben, sodass der weiter munter heil, weiter heilen kann. Und das wird natürlich besonders stark, wenn er sein Holy Light auf Level 3 hat. Dann heilt das wahnsinnig viel. Ähm, vielleicht sogar zu viel hier für die Rifle, muss man äh, auch mal äh, sagen. Wir können ja mal ganz kurz hier raussappen tatsächlich, weil wir hier gerade den Paladin haben. Das heißt, er heilt dann 600 HP heilt er hier gerade auf Level 3. Er heilt somit sogar mehr als die Riflemen hier Lebenspunkte haben. Mal schauen, vielleicht entscheidet er sich auch für einen anderen Skill. Doch, es wird der Holy Light Level 3. Und damit hat er jetzt natürlich eine schöne Kombination aus verschiedenen Spells, die gut zusammenarbeiten. Ähm, will man den Paladin fokussen, kann er Divine Shield anmachen und wird unverwundbar. Will man den Blood Mage fokussen, kann er geheilt werden mit Holy, Holy Light. Will man irgendwas anderes fokussen, kann er hier mit Banish die Einheit immun gegen physischen Schaden machen. Und dadurch wird auch noch die Heilung von Holy Light äh, vergrößert. Das heißt, er hat hier eine Armee, die ineinander äh, greift wie eine Schweizer Taschenuhr. Hier passt alles zusammen, ganz perfekt. Er muss jetzt nur aufpassen, dass er so ein bisschen seinen ja, sein, sein, sein Peak nicht verpasst. Er ist gerade, glaube ich, sehr stark. 
Und Janis wird allerdings auch immer stärker. Janis natürlich mit drei starken Helden und je mehr Erfahrungspunkte die sammeln, desto gefährlicher werden sie. Janis sieht jetzt hier die anrückende Human Army und das könnte jetzt der große Zusammenstoß werden, die dieses Spiel vielleicht entscheiden kann. Janis, eine Statue dabei, hat hier auch schon die erste Abomination Auftrag gegeben, die allerdings noch nicht da ist. Und natürlich seine beliebten Banshees kommen wieder, die allerdings ziemlich aufgefressen werden von dem Stichschaden der Rifleman Armee hier. Also mal gucken, ob er sich damit seiner neuen Lieblingseinheit nicht ein bisschen verzettelt. Wir werden es sehen. Aber natürlich der Curse auch nett, aber mittlerweile hat Zun eine so riesige Zwergenarmee. Also das ist äh, beeindruckend. Da sind natürlich ein, zwei Rifler, die gecursed sind. Jetzt nicht so die Welt. Aber Zun, er kann sich nicht durchringen, zu, anzugreifen. Er kann sich nicht durchringen. Mittlerweile, es, er muss jetzt schon langsam sich entscheiden. Will er eine Expansion hochziehen? Will er T3 gehen oder will er angreifen? Wenn er zu lange nichts macht, dann könnte er vielleicht seinen Vorteil verspielen. Zumal er mit seinem Paladiner nicht mehr mehr creepen kann. Ab Level 5 kriegt man nämlich keine Erfahrungspunkte mehr von Creeps. Nur sein Blood Mage könnte noch davon profitieren. Und er kauft sich jetzt hier ein paar Items dazu. Es sieht alles aus nach Angriff. Und ich bin gespannt, was es tut. Er bewegt sich jetzt hier eine Choke. Das könnte natürlich ganz unangenehm werden, weil die Riflemen natürlich auch eine lange Schützenreihe wollen. Und er kommt hier einmal rein. Das ist natürlich ein absoluter Traum für den Creep, der hier die halbe Armee hier einmal trifft. Alles ist gestunt. Frost nochmal vorne mit der Reihe. Alles ist verwundbar. Und hier kommt schon einiges an Schaden auf den ersten Rifleman. Ähm, Beast Scroll jetzt hier für Janis, der nochmal eine wunderschöne Impale rein hat und die nächste, äh, die nächste Frost Nova auch dabei. Mana Drain auf den DK, der allerdings mit einer Invo Potion countert und einiges an Schaden kommt hier zusammen. Ihr seht die Abomination, wie viel Damage die bekommt. Das ist ein Level 2 Coil gewesen, gegen den er einfach schön Damage gegen macht. Also zwei wunderschöne Impales, aber die Armee von Soon ist immer noch dabei. Da hatte er mit der Heal Scroll natürlich die richtige Antwort, die alle Einheiten heilt und die Scroll of Protection ist jetzt auch schon weg, aber er hat noch so viel Mana. Er hat noch über fünf Holy Lights und da ist noch nicht mal Siphon Mana mit eingerechnet. Der Level 5 Paladin steht hier vor. Alle Zwerge mit dabei und kein Mana mehr für ein Impay. Das war das Letzte, wenn da keine Mana Potion hinterherkommt. Und jetzt so viel Schaden hier auf den Fiends und das sind einfach so, so viele Zwerge hier dabei. Und auch der Lich bekommt sein gesamtes Mana abgesaugt. Hier, da ist keine Frost Nova mehr möglich. Auch der DK, alles wird hier weggesaugt. Der Blood Mage mit 400 Mana, mehr als er überhaupt haben kann. Aber mittlerweile auch die Seas Cloud auf allen Riflemen. Also alle schon so auf halbem HP und ticken weiter runter. Aber Soon bleibt hier auf jeden Fall drin. Die Wein steht aktiviert. Alles auf dem Crypt Lord gerade. Der allerdings wieder ein bisschen Mana hat, aber nicht genug. Da geht er down. Und der Blood Mage kriegt auch einiges an Schaden. Hat geht hier down. Keine Holy Light hier mehr hinterher. Und jetzt ist der Paladin so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Hat allerdings noch die Wein Shield dabei. Und der Crypt Lord ist zurück. Hatte der Nank? Oh, und da ist sogar Mana da! Für den Pale! Für ein wunderschönes Impale! Oh, und die nächste Frost nochmal hinterher. Da fallen die Zwerge wie die Fliegen. Und jetzt kommt das TP gezogen, wird aber vielleicht sogar noch einen weiteren Rifleman hier verlieren. Mit dem nächsten! In der Luft! Aus der Luft werden sie zurück teleportiert. Das sind die unglücklich, denn sie kriegen einen Schaden erst, wenn sie auf dem Boden landen. Das heißt hier die äh, Impale-Schaden nochmal komplett abgewendet. Und wow, war das ein Massaker! War das ein Massaker, aber das war so viel Erfahrungspunkte auch für Janis, der mittlerweile kurz vor 443 ist und ähm, ja, vielleicht hat Soon hier ein bisschen zu lange gewartet mit seiner Armee, vielleicht war der Höhepunkt schon vorbei, aber verliert hier seinen Blood Mage, ganz bitter, ganz, ganz bitter. Janis scannt jetzt hier die Expansion mit seinem Laboratory und er sieht, da ist keine Expansion, das dürfte Janis natürlich ein Lächeln abbringen, denn er weiß... Das Momentum könnte sich jetzt in die andere Richtung drehen. Seine Helden werden immer stärker, immer stärker. Und Soon hat die Riflemen, die eine starke Einheit sind, aber es ist eben auch einfach nur eine T2-Einheit. Eine starke T2-Einheit? Ja. T1,5 könnte man äh, sie nennen. Aber Janis hat langsam die T3-Einheiten. Und das sind vor allem die Abominations, die ihm hier helfen werden. Die Disease Cloud tickt hier immer noch auf allem. Unglaublich lange dauert dieser Zauber. Da muss er immer dagegen heilen. Blood Mage ist jetzt zurück, auch kurz vor Level 3. Der hat natürlich ziemlich hart die Undead Helden kontrolliert. Aber muss natürlich auch völlig aufpassen, dass dann die Ho das Holy Light sitzt. Und Janis kann natürlich immer abwarten, bis das Holy Light auf irgendeine Einheit kommt, auf den Rifleman und dann seinen gesamten Fokus fokussieren, seinen gesamten Damage fokussieren auf den Blood Mage. Er ist Impale dabei, der ist Frost Nova dabei und Coil. Und wenn dann gerade das Holy Light auf Abklingzeit ist, ist natürlich unangenehm. Und ja, das könnte hier so ein bisschen oh, falsch erwischt werden. Die eine Armee trennt sich so ein bisschen. Banshees sind mit dabei, Adepten Upgrade dabei. Hat jetzt auch Zugriff auf das Anti-Magic Shell und das kommt hier auch. Also kein, 
Kein Schaden jetzt hier mehr. Impale auf 4. Ist immer noch nur Impale Level 1. Frost war allerdings schon Level 2. Kommt einiges hinterher. Siphon Mana wieder auf dem Lich hinterher. Und mittlerweile... Ja, es ist schwer zu sagen. Einiges Schaden, ein Schaden wieder auf dem Blood Mage, der wieder down geht. Das war der Level 2 Impale und OMG hier von Soon. Und auf das OMG folgt manchmal auch das AWS. Momentan noch nicht. Er hält sich hier noch tapfer. Der Paladin kommt hier nicht so richtig zum Zug. Das ist hier die Choke. Ich weiß gar nicht, ob die gut ist für Jannis oder für, für Soon. Ich bin da immer unsicher, ehrlich gesagt. Aber alle Zwerge jetzt hier auch direkt an dem Abomination dran mit Disease Cloud. Social Distancing wird hier nicht angewendet. Resurrection! Oh. Halt allerdings holt hier nochmal zwei Zwerge an zum Leben zurück. Könnte das nochmal das Comeback sein? Jannis Helden. Da ist noch ein bisschen Mana da auf jeden Fall. Soon zieht sich zurück. Und Resurrection könnte natürlich nett sein, aber selbst wenn die Einheiten wiederbelebt werden, sie haben trotzdem Erfahrungspunkte schon gegeben an den Undead, denn mittlerweile, ja, Level 4, 4, 3, wie gesagt, Level 2 im Pay, Level 2 Frostnova. Das ist natürlich böse für die Riflemen hier. Kein T3, keine Expansion, kein Langzeitplan. Immer noch All Gays No Breaks von Soon, der hier einfach ballern will. Blood Mage auf dem Weg zurück. Ein drittes Mal. Ich glaube, der hat mittlerweile auch keinen Bock mehr. Der sagt, seid ihr euch sicher? Leute, Leute, ich, ich kenne einen coolen Mountain King, ne? Ich, ich kann euch Mountain King empfehlen, wenn ihr Bock habt. Nee, wir hätten gerne dich schon mal. Seid ihr euch sicher? Bin ich Level 3? Ich glaube, wir haben auch noch keinen Banish gesehen. Hier ist natürlich super schwer einzusetzen. Da muss man im Kopf alles genau parat haben. Banish senkt den physischen Schaden, erhöht aber den Magieschaden. Also mehr Schaden durch Frostnova, weniger Schaden durch Fiends. Was will ich jetzt genau? Mehr Schaden durch Banshees. Also da muss man genau wissen, wann man das jetzt wirklich einsetzen kann, damit es nicht zu einem Nachteil für einen werden kann. Banish, interessanter Spell, kann auch Nachteil für einen selbst werden. Und, da muss halt, und ich glaube, da hat man oft einfach Hemmungen und setzt dann am Ende gar nicht ein. Ist es jetzt gut? Willst du die gegnerische äh, Einheit banischen? Dann kann sie aber mit Coil mehr geheilt werden. Kriegt aber auch mehr Schaden durch Holy Light. Es ist schwierig. Es ist alles schwierig. Blood Mage, aber jetzt hier Level 2. Das ist natürlich cool. Level 2 Siphon Mana ist natürlich bitter. Und ähm, ja, dafür muss er mal leben. Der beste Spell hilft einem nicht, wenn man nicht lebt. Kauft jetzt allerdings... Moment mal. Hat er die hier durch den Wald gerade? So hoch ist die Reichweite? Okay, nächste Konfrontation hier. Schön! Alles nochmal für die äh, Impale. Der ist übrigens zwei Drift und der Bleibmatch wieder mit dabei. Wird es allerdings hochgeheilt hier von der Holy Nova. Und die drei Abominations machen hier schön den Laden zu vorne. Kriegen hier allerdings einiges an Schaden. Verteilen hier ihr Disease Cloud. Frost Nova nochmal mit da rein. Blood Mage kriegt einiges an Schaden ab Siphon Mana und kommt nochmal ein Holy Light. Invo Potion hier hinterher. Ein Paladin hat momentan keinen Mana. Kommt da nochmal ein freundliches Siphon Mana auf den Paladin? Ja, da kommt er rüber als Antwort darauf. Als Dankeschön kriegt er das Holy Light, das ihn komplett hochheilt. Aber die Riflemen fallen hier weiter. Heilungs äh, Ward wird hier auch schön rausgenommen. Und der Paladin hat mittlerweile gar nichts mehr. Hat kein Divine Shield mehr und geht hier down. Der Hero Focus, das... Geheimrezept von Janis, der sich hier wunderschön das 7 zu fucking 0 holt. Janis oh, Tjax boy. macht die Sendung rund, macht es perfekt. <lacht> Bestes Ergebnis, alles funktioniert heute. Cooles Match. Schönes das hat Match. Gebockt. Ich höre noch nichts, aber das war nice. Wunderschönes Schönes Spiel, Janis sichert sich das 7 <lacht> zu 0. Schön gemacht, perfekte, perfekte Folge, der absolute Home Run heute. Schön, schön gemacht. Jan ist eine Menge Druck auf ihm, aber das hat er schön gemacht gegen die bösen Riflemen und äh, Paladin. Sogar mit Resurrection haben wir einmal gesehen. Da war viel dabei. Schön gemacht auf jeden Fall. Puh, das hat, also das hat fast so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, außer dass er so 90% der Map gecreept hat und ich nicht und ich nicht gesehen habe, dass er Level 6 ist und auf einmal das Resurrection habe ich da so ein bisschen eingeschissen, aber. Ansonsten äh, hat das ungefähr genauso geklappt. Ähm, bisschen mehr Anti-Magic Shield, Impale und Abombs bocken natürlich gegen nur Rifler. Ja. Das macht schon Spaß. Und auch zwei äh, Kämpfe in, in, in Chokes. Einmal rechts bei der Map, einmal links. Ich habe immer so ein bisschen Probleme zu verstehen, für wen die Choke jetzt genau besser ist. Aber in dem Fall willst du natürlich mit deinen Abominations irgendwie deine Fiends hinten äh, decken. Und das, glaube ich, hat beide Male auch okay funktioniert. Ich glaube, bei dem ersten Kampf recht hattest du noch keine Abombs, aber links hat es gut funktioniert. Also zweimal in der Choke. Ist es was, was du aktiv suchst, da zu kämpfen, oder hat sich das eher so zu ergeben? Äh, ich, ich. Oben links, glaube ich, da haben wir uns mal getroffen, da war die Abo schon im Bau, aber also wäre die da gewesen, hätte ich bestimmt gekämpft. 
aber da musste ich noch warten. Unten rechts habe ich schon drauf spekuliert, mhm. dass er da ist. Also macht halt Sinn, wenn die Rifle alle sich so klumpen, dann können die nicht alle angreifen. Dann bleiben meine Abobs länger leben. Äh, dann kann ich auch mal so und, äh, er da den Nova reinhauen und Impel und Nova ist einfach, das macht so Spaß. Oh, es, ist, es hat Spaß gemacht. <lacht> und, die, und auch die, in, in dem Kampf in der Base, das waren ja so wunderschöne Impels. Zwar leider nur Level 1, aber auch einfach wunderschön dabei. Und ähm, ich weiß nicht, liebe Regie, äh, vielleicht könnten wir Soon gleich nochmal empfangen hier im Discord. Ich glaube, er hat die Adresse, dann können wir vielleicht seine Meinung nochmal dazu äh, einholen. Und äh, vielen Dank für diese schöne Best of Three, das gnadenlos das mit 2-0 gewonnen wurde. Ja, äh, hat, wundert mich auch ein bisschen, aber das, äh, da hat viel geklappt und ich habe die Items benutzt, die ich benutzen wollte und, also meistens, und ein bisschen gefokust und, ja, also ein bisschen stolz auch. Völlig zu Recht, du hast das 7 zu 0 geholt, Janis. Ich glaube, das ist die perfekteste Creepjack-Folge, die wir je hatten. Da hat wirklich alles funktioniert. Ja, wahrscheinlich ist es, ja. Genau, es ist noch nie vorgekommen vielleicht. Wow. Ja, moin, Hallöchen. Hallo, hey. da ist er doch. Hey, GG. hey, hey. Ja, ja, GG, AWS. Äh, oh, ja, also, ähm, von mir auf jeden Fall nicht das Beste, was ich bisher gespielt habe, so, aber, ähm, ja, Titan, das bin ich auch, kenne ich nur die Map leider, <lacht> äh, noch nie drauf gespielt, man kennt die gute alte Community Map. Hm. Ähm, Bist du auch so einer, der die auch Community Maps immer wehtut? Äh, meistens hoffe ich darauf, dass die Gegner wehtun. Ah, ähm, okay. Also du bist dann schon der, der nächsten Level geht. Ja, der Schere, Stein, Papier, Next Level. Ja, genau, genau. Ähm, meistens veto ich Amazonia und äh, Echo Eyes. Ich hasse, ich hasse die beiden Maps. Aber ja. Ähm, sehr dann schön zweite gemacht. Map. Ja, ich hatte äh, bei sorry, der erzähl. zweiten Map so ein bisschen das Gefühl, dass du dich nicht richtig entscheiden konntest, wann du angreifen sollst. Du hattest eine große Armee, du hattest eine, alles dabei, aber dann, dann hat es irgendwie nicht so geklappt irgendwie. War das, war das so ein bisschen ähm, Entscheidungsschwierigkeiten, wann du wirklich angreifen sollst? Ähm, nee, beim, bei, der, bei der zweiten Map äh, habe ich einfach den T1-Tick äh, verkackt. Ähm, ich habe gedacht, ich hätte gedrückt, aber ich habe nicht gedrückt und nach fünf Minuten habe ich es dann irgendwann gemerkt. Und dann habe ich natürlich meinen Blood Mage nicht und hm. dann habe ich okay. gedacht, ja, okay, gut, dann versuche ich jetzt halt zu creepen und meine Army weiter aufzubauen. Aber das Timing ist natürlich dann weg und dann hat äh, Janis die Abombs und seine Statues und alles Mögliche schon und dann ist es halt schwer. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass da eine Echse steht, irgendwo. Vielleicht sogar auch neben meiner Base. Es wäre so peinlich gewesen. <lacht> äh, ich habe die ganze Zeit drauf spekuliert, dass irgendwo was steht. Ja, du hast gescannt, ich habe schon gesehen. Äh, den Fehler machst du nicht nochmal. Im ersten Spiel hast du die Echse so ein bisschen ignoriert, aber du hast dann gescannt. Äh, aber auch äh, soon kein T3, keine Expansion. Einfach schön geballert. Das finde ich ja immer sympathisch. Einfach fuck it, ich bleib dabei. Aber hat Ja, es war alles. Alles sehr chaotisch bei mir, auch auf der ersten Map. Ich habe irgendwann äh, hab ich gemerkt, dass ich meine, Maps, äh, meine Base zugebaut habe. Yep. Dann kam meine Knights yep. nicht mehr raus. Dann yep. äh, habe ich da das ähm, Lambermill abge äh, abge abgerissen. Und da habe ich aber eine neue Schmiede gebaut. Und dann konnte ich die ganze Zeit keine Knights bauen. <lacht> ah, das ist bitter. Das ist bitter. Manchmal ja. sind so ganz einfache Konzepte wie für Knight brauchst du eine Lumbermill und eine Blacksmith. Einfach unüberwindbare ja, ja. Hürden. Ich kenne das. Ich kenne das. Ja. Der Kopf macht nicht mit. Und auch im zweiten Spiel. Ich, ich dachte mir, ist, wie schwer ist es eigentlich, da Banish richtig einzusetzen, oder? Äh, weil du weißt nie, äh, was burstet er jetzt wo, wow. was will ich heilen, weil er so. kann da ja mehr Magic Damage machen und so. Ja. Äh, hast du da ein Konzept oder warum, warum skillst du da Banish und was willst du banishen in einem Kampf? Ja, also ehrlich gesagt, ich habe ja nicht einmal Banish benutzt. Also, <lacht> gute Frage schon mal. Ich habe nicht so wirklich eine Antwort. Ich hatte ein paar Mal versucht, ähm, eigentlich den äh, DK zu banishen und damit Holy Light äh, zu nehmen. Ah, ja. mhm. Aber irgendwie habe ich dann. Also ich weiß, ich habe dann einen Missklick oder sowas, der Banish kam nicht an, dann kam nur das Holy Light an und dann, ja, ja. Ähm, ging das so ein bisschen in die Hose. Absolut. Auf jeden Fall schöne Spiele. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast in diesem kleinen äh, Best of Three. Und ich weiß nicht, ob du Janis sehen kannst, wie fröhlich der ist, wie das Lächeln immer um seine Lippen herum tänzt. Ich freue mich, <lacht> ihn mal so ins Wochenende verabschieden zu dürfen. Ich freue mich immer. Oft geht er hier mit gesenktem Haupt raus in den Regen, aber heute ist er richtig gut drauf. Es ist die perfekte Woche quasi. Remo gewinnt den Silver Cup. Letzte Woche, okay. Kevin gewinnt gegen Ente. Ja. Du gewinnst gegen Driller. Mm. Ich gewinne gegen Soon. Und Janis kann es gewonnen. Das ist quasi, also sowas wird es nie wieder geben. Die goldene Woche, ja. Die goldene Woche. Und jetzt gleich auf Skillplay gibt es den Bronze Cup. Jeder, der Bock hat, selber zu spielen, sollte sich da anmelden. Äh, auf Skillplay. Das ist der Amateur Cup für die Warcraft-Szene. Der ist neu, die erste Edition diese Woche. Kann ich nur empfehlen. Skill, Bronze Cup. 
Und die goldene Woche setzt sich natürlich fort auf Back to Warcraft. Äh, heute um 22 Uhr haben wir natürlich nächste Folge von Theorycraft. Und da wird äh, Carson Todd interviewen. Also wahrscheinlich auch äh, gute Anlaufstelle für alle Human-Spieler. Und ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Bin großer Fan. Heute ab 22 Uhr. Schaut's euch an. Und am Freitag? Am Freitag gibt's den Skill Cup. Und am Wochenende gibt es die W3IL Clan War Finals. Und da haben wir auch einen von unseren Kollegen mit am Start. Das ist nämlich der Clan von Slash. Hm. Die kämpfen um die Clan-War-Krone, sind da ein bisschen Underduck, brauchen euren Support auf jeden Fall. Das Ganze ab, ich glaube, 17 Uhr. Macht am Freitag am äh, Remo wieder mit beim Skill Cup? Äh, nee, der wird Carsten. Ich nehme mir mal morgen einen Tag frei. Okay, cool. Äh, Soon, natürlich auch an dich die Frage, was geht in der Community? Welche heißen Events warten auf uns? Was ist da gerade angesagt? Uh, sorry, du hast gerade kurz abgehakt. Äh, was, was dürfen wir aus der Community erwarten? Gibt es heiße Events, heiße Turniere, auf die wir uns freuen dürfen in, in der nächsten Zeit? Ah, was gibt's in der Warcraft 3 Community bei uns? Ich glaube, was Großes steht eigentlich nicht an. Liga ist wieder gestartet. Ähm, aber ich glaube, turniermäßig haben wir gerade gar nichts. Aber die Liga Momentan läuft und dann natürlich auch nochmal an alle, äh, der aufruft, äh, meldet euch bei der Liga an im äh, Discord. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch vorzubereiten und äh, nach der Saisonpause geht es dann wieder weiter. Ähm, es ist auf jeden Fall toll, es macht Spaß, man kann jede Woche ein paar Spiele spielen und hat die Möglichkeit aufzusteigen. Und äh, ja, vielen Dank an dich nochmal, Soon, für die ganze Organisationsarbeit, die du da mal reinsteckst und ein tolles Team von Admins. Jo, gerne. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann, wie ich richtig verstanden habe, ohne Janis. Aber es wird natürlich trotzdem ja. eine Sendung geben. Ganz fantastisch. Freut euch darauf. <lacht> äh, danke dir, Soon. Hau rein. Hab auch du ein schönes Wochenende. Macht's gut. Und viel Spaß auf Back to Warcraft an dem Wochenende. Ciao. Macht's gut. Bye. Ciao. Mich hat mal ein Pferd getreten.